Tukiwa katika safari ya kuyaendea mafanikio pamoja na kufanya maisha ya kila siku yaweze kwenda ni dhahiri ya kwamba kuna watu mbalimbali mbali ambao tunawategemea kutimiza hayo yote. Katika episode hii ya nne ya Joel Media Podcast nimekaa na kuzungumza na Leon Simba Almarf Captain Rio ambaye ameeleza mambo mengi na mna gani yeye alivyoona fursa ambayo anaweza kusaidia watu wengine kupambana na janga kubwa ambalo liko kwa sasa la watu wengi kukosa fursa mbalimbali ikiwepo ajira kukosa wawekezaji kwenye mawazo yao ya biashara kukosa tenda mbalimbali pamoja na swala la scholarship yeye ameweza kufungua kampuni yake ambayo mpaka sasa haijamaliza mwaka mmoja lakini ameshafanikiwa kusaidia zaidi ya wanafunzi 2000 kupata kazi kuwini tenda mbalimbali pamoja na kupata wawekezaji wa kuwekeza katika mawazo ya biashara zaidi kampuni yake ikiwa haina hata mwaka mmoja ameweza kufanikiwa kuajili zaidi ya wafanyakazi ya msini ambao mpaka sasa wanafanya kazi katika kampuni yake ya soko huru Leon anaeleza kwamba safari yake haikuwa rahisi kutokana na changamoto mbalimbali ambazo amezipitia lakini kwake yeye changamoto sio kikwazo ni sehemu ya yeye kujifunza ni sehemu ya yeye kujipa changamoto zaidi ili aweze kujikwamua na kufika mbali tumezungumza zaidi ya saa moja na kuna vitu vingi sana utajifunza Leon kutoka kulala stand, kupanga chumba kimoja na kushindwa kodi vingunguti na hatimaye kufungua kampuni na kupata mafanikio makubwa chini ya mwaka mmoja. Naitwa Joel Kadaga. Mimi ni content creator. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kabisa kutazama video hii, usisahau kusubscribe katika channel ya Joel Media na hii ni Joel Media Podcast. Ikiwa utapenda kujifunza masuala ya content creation ikiwemo kutengeneza content za video kama hizi tunazo course mbalimbali ambazo tunaweza kusimamia ili na wewe uweze kufanya content kama hizi. Na kuwekea namba au mawasiliano yetu katika description hapo chini unaweza kuwasiliana nasi ili uweze kupata nafasi ya kujifunza zaidi na mna gani na wewe unavyoweza kuenjoy kutengeneza content kwa ajili ya wateja wako au kuongeza thamani kwenye biashara yako. Twende tukamsikilize Captain Rio akieleza mambo mengi kuhusiana na maisha yake pamoja na kampuni ya Soko Huru Group. Hii ni episode ya nne ya Joel Media Podcast. Na leo niko na mtu tofauti kidogo na wale ambao tumeshaona katika episode zizo pita tazungumza na mkurugenzi by the way ni unaweza kumuona ni mdogo kwa umbo lakini wanafanya poa sana hasa katika soko la kutafutia watu kazi pamoja na fursa mbalimbali za kibiashara tunajifunza mengi toka kwake na naamini ukikaa mpaka mwisho utaweka comment nzuri ya kuonyesha kwamba umefurahia uh, podcast ya leo Leon yes karibu sana Asante sana. Kwanza nimefurahi kufika hapa. Yeah. Unajua Jewel Media ni platform mpya ya podcast ambayo nimekuwa nikifuatilia kwa muda mrefu. Yeah. Kwa hiyo I'm so proud kufika hapa. Nimekuja kufanya hii interview nikiwa na moyo mkunjufu kabisa. Okay sawa. So, uh, mpaka mimi na point mtu kwamba tukae tuzungumze lazima yeah. kuna kitu cha kipekee ambacho anafanya. Yes. By the way wewe ni mmoja uh, ya watu ambao unafanya vitu amazing vitu yeah. ambavyo vinahitajika yani unaenda na wakati hebu nipe kidogo uh, historia yako hasa kwenye elimu ulipata wapi huu juzi na uwezo wa kuweza kufanya hichi ambacho unafanya leo okay uh, yes cha kwanza kabisa ambacho watu wengi sana wafahamu na natamani wakifahamu ni kwamba mimi si mtu mwenye elimu kubwa Dio, by the way si mtu ambaye naweza nikasema kwamba leo hii nataka kwenda same sasa kuomba labda ajira nitaweka vyeti vyangu pale mezani sio kweli. So, mimi ni mtu ambaye nimekuzwa na mtaa. Ni mtu ambaye nina nikikupa elimu ya biashara au nikikwambia kuhusu ajira na kuambia uhalisia wa maisha. Mimi yes. natoa elimu halisi sio elimu ya kuandika. In short, uh, sina elimu kubwa nikiwa na maana kwamba sijafika chuo kikuu. Kwa hiyo mimi sina degree wala diploma yes. wala certificate. Yes. Yes, lakini huku mtaani ukija mm. hata watu waki, wanaweza kunita profesa kabisa <laughs> kwa sababu nime nimeshafanya vitu vingi sana <laughs> na <laughs> kila siku nazidi kufanya vitu vingi. Yes. Na naamini hivi vitu ni elimu tosha. Yes. Kiasi kwamba nina vitabu ambavyo nimeshaviandika bado yes. sijavi release. Yes. 
naamini vile ni elimu kubwa sana yes. naamini watu watakaofanikiwa kuvisoma vitabadilishia mindset kwa kubwa sana na siku zote tunasema kwamba kwa kawaida elimu ya darasani mfumo yeah. elimu ya darasani duniani yeah. inatengenezwa kwa ajili ya watu kujiajiri yeah. na watu ambao wanatoka nje ya boxi i mean inatengenezwa kwa ajili ya watu kuajiriwa yeah. e, mara nyingi kwa hiyo na yeah. kwa watu ambao wanatoka nje ya boxi zaidi kwa maana ya kuajiri na kutengeneza biashara yeah. ni watu ambao wanajifunza zaidi kutokana na maisha halisi ndio maana unaweza kuona mtu anamaliza chuo lakini akiingia mtaani sio productive kwa sababu hana elimu ya kuweza kufanya vitu ambavyo vinaweza vikawa productive kabisa na labda tuanze kwenye kile ambacho yeah. nakifanya soko huru okay. uh, nyinyi mnafanya nini hasa ikiwa wewe ndio mkurugenzi au okay. uh, soko huru tuna deal vitu vingi sana yes. lakini tumebeza zaidi kwenye kutafutia watu wajira yes. watu wenye vieti na soko na vieti yeah. lakini pia tunahusika na kutafutia watu wawekezaji yeah. uh, kwa mfano mtu ana wazo la biashara ana wazo la kufungua project au mradi fulani lakini ajui atanzia wapi yeah. changamoto kubwa ya wengi si mawazo mawazo watu wengi sana wanayo wengi changamoto yao ni mtaji kwa hiyo sisi tunahusika na kutafutia watu wawekezaji lakini pia tunahusika na kutafutia watu masoko tunahusika na kutoa somo la biashara kwa mfano yes. mtu ana biashara yake na yumba apati mauzo mazuri anaweza yes. kupata mauzo kupitia sisi yes. lakini pia kwa mtu ambaye hajafungua biashara kabisa yes. yes. anatamani kuanza biashara sisi yes. tunaweza tukamtengenezea strategy na akaweza kufanikisha biashara yake vizuri kabisa yes tukijikita hapo kwenye kutafutia watu ajira yeah. Uh, research zinaonyesha kwamba i will stand to be collected kama sitakuwa sahihi yeah. zaidi ya wa team laki nane kila mwaka wanamaliza vyuo vya kati pamoja na vyuo vya elimu ya juu kwenye nchi yetu yes lakini wanaofanikiwa kuingia kwenye ajira rasmi hasa kwenye mfumo wa ajira na uh, kwa maana ya serikali pamoja na el- maeneo mengine ni watu laki moja tu inamaanisha kuna watu wengi zaidi ambao hawapati ajira yes. wewe binafsi kwa uzoefu wako una liona tatizo la ajira ni kubwa kiasi gani kwa nchi yetu uh, mimi na experience kubwa sana ya, ya swala la ajira yes. swala la ajira ni tatizo ambalo sidhani kama litakuja kuisha leo au kesho yes. lakini kampuni ambazo zinatokea kwa ajili ya ku support hii movement ya kutokomeza jobless Uh, ziko nyingi kwa sasa lakini tunamshukuru Mungu sisi ndio kampuni namba moja kwa sasa kampuni ambayo inahusika na kutafutia watu ajira kwa hiyo kuna awamu nyingi sana za watu ambao wameitimu lakini mpaka leo hujaifanikiwa kuingia kwenye ajira na si ajira za serikali peke yake kuna mtu mwingine anaweza kuambia nimeajiriwa sehemu nyingi lakini sijawahi kuingia serikalini kuna watu ambao hata hizi nafasi za private companies na hizi taasisi mbalimbali hajaje kupata kwa hiyo si tunaamini katika hii movement ambayo tumeianzisha itaenda kusaidia watu wengi sana Unaposema nyinyi yes. ni namba moja unatumia kipimo gani ku, kuweza kujua kwamba nyinyi labda mko nafasi hiyo namba moja ikiwa unatambua kabisa kuna wapinzani na watu wengine? Uh, unajua research waidanganye sawa mimi nimefanya research kwa wateja wetu wengi sana wateja wetu wengi sana ambao wamefanikiwa kupata ajira kupitia sisi yes. wanasema mlikuwa wapi si kwamba kampuni ambazo zinahusika na utafutaji ajira hazikuepo zilikuepo lakini nadhani tunatofautiana itikadi tunatofautiana namna ya ufanyaji kazi tunatofautiana ubunifu kwa hiyo sisi tumekuja na ubunifu tofauti kabisa nadhani kwa mfano sisi tuna gari la ajira ambalo hili gari kazi yake tuna, tukisikia popote pale kuna ajira tunakimbilia yes. yes. kama tukisikia sehemu kuna kiwanda kinajengwa kuna kiwanda kinahitaji watu kuna supermarket kuna sheli popote pale ambapo tunaamini kuna fursa sisi bila kupoteza muda tunaenda pale kwa maana sisi sio kampuni inayosubiri matangazo yatoke kwamba jamani tunataka watu kumi kwa jile kitu fulani hapana sisi ni watu ambao tunazifata fursa huko zilipo kwa hiyo tumekuwa na tumetengeneza wigo kuajiri watu wengi zaidi kwa sababu tunazifata fursa tuenda kuongea na wajiri kabla hata hawajatangaza vacancy sina kwa tayari tumeshazipata zile tenda za kusupply wafanya kazi. Kwa through that tunaweza kukuambia kwamba sisi namba moja. Mpaka sasa hivi ninavyoweza kuongea na wewe uh, kila utapoji uh, jobless kumi na uhakika jobless saba watakuwa ni farm soko huru. So yeah, na, wata, na na wakati yao watakuwa wazifahamu platform zingine. By the way kwanza mimi ni wapongeze. Bwana leo ni mnafanya kazi kubwa sana. Ninaona kwenye social media na wetu na kipindi kidogo kirefu yeah. tumefahamiana na tunazungumza mara nyingi. Kabisa. So kuna vitu vingine nitauliza kwa ajili ya watazamaji waweze kufahamu Kabisa. na wajifunze kwa sababu najua kuna vijana wengi wako mtaani wanatazama video hii wanatamani kuanza kitu. Yeah. 
kama ambacho wewe unafanya yeah. lakini wana sita au pengine wanaona kwamba hawezi kufanya kuna wengine wengi ambao unahitaji ajira yeah. sehemu ambayo unajua tutajikita muda mrefu zaidi yeah. kuizungumzia kwa sababu ndio sehemu ambayo ina changamoto kubwa mm. na mambo mengine mengi wengine wanataka kuwekeza wengine wanatafuta tenda wengi wana, wana vitu kama hivyo yeah. so tutajikita kuzungumza hapo mm. uh, mnafanyaje kazi hasa kwenye swala la ajira nyinyi mna, 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 mna operate vipi mpaka kuhakikisha kwamba mtu anapata ajira Okay, uh, cha kwanza sisi tupo katika engo tatu. Engo ya kwanza ni sisi ambao tunasimama kama daraja. Alafu engo ya pili ni mtu anayetafuta ajira. Engo ya tatu ni yule sasa mtu wa mwisho ambaye anakuja ana, ana kutatua kesi ya, ya sisi muunganishaji yes. na anayetafuta ambaye yes. tunamuita muajiri. Yes. Kwa lugha ya kibiashara sisi hawa watu wote ni mabosi zetu. Kwa maana cha kwanza sisi jukumu letu kubwa ni kujua muajiri yuko wapi hiyo ndio jukumu letu kubwa. Kwa maana ukikuta ofisini pale tuna timu ya digital, mm-hmm. kazi yao ni ku na matangazo ya mitandaoni, yes. ku na makampuni ambayo ni, ni vigumu kuyafikia ana kwa ana. Yes, yes. Maana unajua professional si vizuri kwenda kwenye ofisi ya mtu bila appointment. Sure. Kwa hiyo lazima mambo mengi kwenye dunia leo yanaanzia mtandaoni. Yeah. Kwa maana tuna timu ambayo ina deal na kusakanya yeah. fursa za mitandaoni, tukiweza kufanikiwa kutengeneza appointment na zikakubalika, ndipo tunapoingia physical sasa. Tunaingia tunayafuata makampuni, supermarket au viongozi wengi sana pia wa siasa tunawafuata ambao wanaweza kutoa support kwenye majimbo yao sometimes ya kwa, kama una diwani atakusupport kwenye kata yake kwa sababu kwa mfano afisa wa mipango miji yes. ni mtu ambaye yuko very supportive yes. ni mtu ambaye anaweza kuambia bwana mimi ndo naipanga mipango ya miji najua kuna sheli kadhaa zina plan ya kujengwa najua okay. kuna supermarket kadhaa zina plan ya kujengwa kwa ni mtu ambaye anaweza kusupport kwa kukwambia kwamba nenda hapa nenda hapa so tunawashukuru sana wale kwa sababu actually hawezi kufanya kitu peke yako kikawa yes. kikubwa kwenye okay. hii dunia yes. kama unajiamini wewe peke yako utaweza kufanya mambo makubwa mm. umepotea sana hey, kani, hey, umepotea hey, sana yes. lazima ujue kwamba lazima uwe supported usije ukadanganywa na mtu yeyote akwambia nimefanya vitu peke yangu nimefikia yes. hapa peke yangu yes. hayupo mtu hey, yes. kwa nature ilivyo hata Mungu tunaamini na malaika wanomsaidia kazi. Yeah. Iweje wewe binadamu uweze kufanya kazi peke yako. Yes. Kwa sisi tumetengeneza mfumo ambao tunategemea watu hawa waweze kutusaidia sisi. Hawa watu wakishatusaidia kwamba bwana Joel yes. nimekupa fursa kumi. We bwana Joel kuna vijana wako wanakulilia wanataka ajira. Kwa mimi nikikupa fursa zile wewe unakuwa tayari umesha mimi nimekusaidia wewe. We, wewe kuna watu pia wanaokuangalia. Ukiwapa yes. unakuwa umewasaidia hao. Hao pia ukiwapa ajira kuna watu wanaotegemea. Yes. Nategemea brother yangu akipata kazi au dada yangu akipata kazi hapa yes. nyumbani atutadaiwa kodi. Ndio ndo familia zetu za Kiafrika Na ndo saiko ya maisha jinsi ilivyo. Yes, kwa maana yes, yes. saiko ya dunia iko hivyo. Tumeumbwa kwenye uh, kutegemeana interrelationship theory yes. iko real kabisa kwenye kila engo ya maisha kwa maana yake tunaamini kila huu uh, utegemeano ndio unoleta mazao kwa leo hii mimi uwezo kanambia kwamba soko huru itakuja kufa leo au kesho yes. kwa sababu ni kampuni ambayo inaishi kwenye maisha ya watu umezungumza vizuri yes. hasa kwenye upande wa kuwataftia ajira watu kwa maana yeah. mnasema mnaenda kwenye hizo ofisi mnaenda kwenye sehemu ambazo mnaona kabisa kuna fursa yeah. na kwa vipi kwa sababu najua kuna mtu mwingine anatazama hapa of course mm. anataka kutoa ajira mm. najua atawacheki na mwishoni tutasema ni wapi mnapatikana yeah. yes. lakini kuna mtu anatafuta kazi sasa wao utaratibu wao umeuwekaje anawezaje kuwafikia na taratibu ni zipi ili aweze kupata kazi okay uh, kwa watu wanaotafuta ajira sisi tuna mfumo wetu unaitwa fast portal kwenye mfumo acha kwanza lazima mtu ujiunge kama mwanachama. Ukishajiunga kama mwanachama faida yake yes. kubwa ni kwamba unakuwa tayari kwa attention. Kazi ikitokea muda wote unaingia kwenye ajira. Tofauti na unajua kuna, kuna, kuna watu wengine wameshawahi kusuggest mara nyingi sana wanasema mm-hmm. kwa nini mtu asilipia kishapata kazi. Mm-hmm. Changamoto kubwa sana hiyo mfumo tumeshaje kujaribu yes. au kwa kufanya kazi wa mfumo. Yes. Kwa mfano mtu anakwambia nilipie nikishapata kazi. Leo Ajira imetokea muda huu siku mwajiri amenipigia anasema anahitaji kesho mtu yes. mapema sana ingia kazini. Yeah. Unampigia mtu unamwambia ajira imeshapatikana lipia laki tatu uingie kazini anakuambia hiyo pesa sina. sina yes. Kwa maana ni, ni mfumo ambao ni mgumu kiasi. Yes. Ndio maana tukasema tuka tutengeneze mfumo wa chama. Yes. Mfumo wa chama faida yake ni kwamba mtu kishalipia yes. ikitokea ajira wewe una haja ya kuanza kusumbua tena watu wa kutumia pesa una nini liuingie kwenye ajira. Unaingia yes. moja kwa moja. Yes. Na na, ga, ga, la, yes. na na kwa okay, kusu guarantee nitazungumzia yes, pia. Yes. Na kwa mfumo wa waajiri, yes. sisi waajiri ni watu ambao tunawategemea kwa ukubwa zaidi. Kwa hao tunawafanyaga free kabisa. Kwa mtu akitaka wafanye kazi hata idadi gani? Ndiyo, ndiyo. Sisi tunamfanyia for free kabisa. Tutamsaidia kufanya usaili, tuta, yani tutamsaidia kuhakikisha tumehakiki watu wazuri kulingana na kulingana na mahitaji yes. 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 Na tutampa watu. Okay. Yes, uh, guarantee ya kwenye ajira ni kwamba 
sisi tunategemeana kwa maana mtu anapokuwa amejiunga kwenye mfumo wetu asidhani kwamba amemaliza tunamtegemea yeye pia kwa mfano kuna baadhi ya wajiri waga wanakuja ofisini kabisa wanakuja ofisini kwa ajili ya kuchagua watu wao sasa wanakuta kuna mtu amelipia lakini imetokea kuna usaili yupo Dar es Salaam hataki kufika ofisini na ndio maana tunahuduma pia usaili online okay. kwa, kwa mfano mtu yuko mkoani yuko nje ya nchi pia yes, yes. maana si tuna recruit mpaka watu ambao wako nje ya nchi okay. kuna watanzania wengi wanaishi diaspora wanaishi yes, wapi yes. anatamani kurudi Tanzania West Africa yes. lakini yes. anasema siwezi kurudi kabla sijua nitajia touch wapi yes. Kwa hiyo sisi tunafanya pia usaili online kwa watu ambao wako mbali. Yes. So uh, kupitia hiyo garantii inatengenezwa na sisi wote wawili. Ndiyo. Sisi tunapokuwa tunatumia juhudi kubwa kuzikusanya fursa, tunataka wewe pia utumie juhudi kuziapproach hizo fursa wow. na kuzitumikia. Sure. Yes. Um, iko vizuri na inaonyesha ina, ina, ina namna gani mmejiza titi kuhakikisha watu wanapata kazi. Yeah. Labda wakati naanza hapa nimezungumza kuhusiana na wasomi watu wanaomaliza vyuo hmm. lakini wenye haki ya kupata kazi na wanaohitaji kazi sio wasomi peke yeah. vipi kwa upande wa vigezo ni nani ambaye nyinyi mnampa kipaumbele kwa ajili wa au ni kigezo gani kinatosha mtu kuja kuomba nafasi ya kuwa mwanachama wa soko huru uh, sisi kwanza tubagui sisi mtu yeyote ajalisha amesoma wajasoma si tunamini mtu yote ambaye ana, ana, ana nguvu ana afya njema anaweza kufanya kazi actually tunajua kwamba mtu ambaye hawezi kufanya kazi ni either mtu mgonjwa yes. uh, mtu aliyepooza au labda mtu ambaye ana, ana ujauzito lakini mtu mwenye afya njema anaweza kufanya kazi kwa hiyo hawa watu wote ambao wana afya njema wanaweza kufanya kazi kwa sababu Uh, kuna aina za ajira ambazo zinamhitaji mtu mwenye vieti mm. na hata mwajiri akikwambia tu unataka watu fulani yes, actually hata sipokuambia unajua bisa kwamba anahitajika hapa lazima yes. we na elimu kuanzia kiwango fulani labda mpaka kiwango fulani yes. lakini kuna baadhi ya ajira ambazo ukisikia tu unajua hapo kwamba hapa anahitajika mtu wa kwanza kigezo yes. cha kwanza ni nguvu yes. ehe <laughs> kwa kigezo cha kwanza ni nguvu, <laughs> ni nguvu yes. ya kwa maana yake hapa ndo unakuta wale watu ambao labda wakufanikiwa kuingia chuo kikuu akufanikiwa kufika hata sekondari pia yes. kuna watu ambao unajua wakufanikiwa tu kumaliza hata darasa la saba yes, yes. lakini pia wanapata ajira kupitia soko huru. Okay. Kwa soko huru inasaidia ajira watu wote. Sisi hatubagui mtu aina yoyote yule. Okay. Yes. Yeah. Nadhani wow. iko hivyo. Nimekuelewa. Ni yeah. Although mwanzo uliweka wazi kwamba nyinyi mnajitemu kabisa ni namba moja lakini hmm unaonaje upinzani kwa sababu pia nilishakutana watu wengine wanafanya kama nyinyi although sitawataja labda wakipata nafasi tukija kukaa hapa tutazungumza lakini una uonaje mwamko wa yeah shughuli sawa na ambao unafanya unaweza kuwatafutia watu kazi yes uh, na competition ikoje sawa cha kwanza ni tume salamu kwa makampuni yote ambayo wanafanya kazi kama soko huru yes tume, ni waambie tu kwamba soko huru tumechoka kuwa namba moja <laughs> tumechoka kuwa namba moja tunatamani upinzani yes. kwa sababu kwa sasa uki, ukiangalia katika makampuni yanayotafutia watu ajira nadhani ukiweka moja mpaka kumi ni soko huru halafu kuanzia moja na kuendelea inabidi wagawane sasa kwa hiyo nataka hii nitume kwa makampuni yote ambayo yanahusika na kutafutia watu ajira tumechoka kuwa namba moja jamani tunahitaji competition tunahitaji kusaidia watu wengi zaidi huenda kuna same sisi ambayo hatuwezi kufika au makampuni mingine yanaweza kufika kwa hiyo sisi tutajivunia pia kuna kuna jobless amepona kupitia kampuni fulani hata kama sio sisi. Wow. Kwa sababu lengo letu sisi kubwa ni yes. kutokomeza jobless. Yeah, na ndo slogan yetu by the way. That's real na yeah. it's amazing. Labda yeah. kitu ambacho naweza nikasema by the way mimi ni content creator yeah. na tengeneza content ambazo zinaenda kuwasaidia watu either kwa kuelimisha, kuwatia moyo, kukuwa entertain lakini natengeneza content pia zingine za kuwafundisha vitu mbalimbali. Uh, hakuna kitu kizuri kama kuinvesti kwenye mioyo ya watu. Watu wanavobarikiwa, watu wanavopata mahitaji ya kila siku kupitia wewe. Watu wanavo unafarijika kiasi gani kuona watu wanakushukuru kwa sababu wanaona shuhuda za watu wengi kwenye peji zenu, kwenye status wakionyesha kwamba wamefanikiwa kupata kazi. Wana... Kuna mtu mwingine niliona amecomment kwamba hajapata kazi lakini ana imani na nini na anafurahia uwepo wenu. Unafarijika kiasi gani kukutana na comment? Faraja ni kubwa sana. Imagine mimi kuna sehemu nyingi sana nikienda. Yes. Huwa na, na, napata furaha sana napokutana na mtu ananiambia wewe ni Leon wa soko huru. Yes. Wewe ni captain. Yeah. Nafurahi sana na, na mtu wangu alipata ajira upitia nyie. Karibuni sana. Nishaenda sehemu nyingi sana ambazo yes. naweza nikafika ni kuagiza chakula nikaambia usilipie nitalipia mimi. Yes. Naweza nikafika sehemu tu na, napata ile furaha kuna watu wananifahamu. So ile ni kitu ambayo ime, imeweza kutengeneza kitu kizuri sana kwenye mioyo ya watu. Na pia tushapata simu nyingi sana. Unakuta kuna mzazi anapiga simu ananiambia 
na furahi sana uwe kwa uwepo wenu kwa sababu umeweza kunisaidia kwa kiasi kikubwa sana kijana wangu alikuwa anaharibikiwa lakini tangu apate ajira kupitia nyinyi nilitoa ada mwenyewe amekuja amelipia nimefurahi sana kwa maana yake tunatamani hichi kitu kiendelee kwa sababu maombi tu ya watu ni baraka tosha kwa hiyo watu wanapokuwa wanatumbia mema kila siku na ndivyo na, na Mungu pia anazidi kufungua milango tunazidi kupata fursa nyingi hivi sasa navungia na wewe tunapata fursa tuna mikataba tu, iko pending tuhitaji kuisign yes. ya nchi za nje yes. uh, ni vile watu kurupuki kupeleka watu nje kwa sababu tunaamini uh, ukishampeleka mtu mbali ikitokea tatizo kulisolve ni changamoto yes, sana exactly. kuliko yes. kiwanda yes lakini ndio maana shughuli za ndani hapa tunaziendesha kila siku na everyday tunamikeka mipya ya ajira kila siku kwa hiyo ni furaha sana kubwa. Na nadhani Joel Media uh, content hii itaenda kufikia watu wengi sana. Sure, sure. Na watu watafurahi pia kuona kwamba Joel Media ameweza kuisupport soko huru. Sure. Na soko huru kwa kweli inapendwa basi naamini pia Joel Media itapendwa pia kwa sababu ina support jamii kiujumla. Sure, sure. Maana kutoa elimu kubwa kama hii yeah, ni support yeah. kubwa sana kwenye jamii. Yes. So leo ni mnafanya kitu poa sana. Labda tuzungumze kwa ufupi kuhusiana na kampuni yako, ofisi yako kwa ujumla, una timu ya watu wangapi ambao mnasaidiana kufanya kazi hii kubwa ambayo inawabariki watu? Uh, ofisini kwangu watu ambao wako ofisini kabisa ni tuna watu 50. Ndiyo ndiyo. Ya kuna wafanyakazi 50. Yes. Na wafanyakazi 50 yes. wana vitengo vyao tofauti, yes. kuna vitengo vya huduma kwa wateja, kuna vitengo vya usaili online, kuna usaili physical, yes. kuna digital team, kuna udumu, kuna mapokezi. Yes, yes. kwa hiyo kuna, kuna kuna management. Yes. Kwa kuna vitengo vingi lakini na comprise jumla ya wafanyakazi 50. Yes. Na tuna tuna tunatarajia kuongeza wafanyakazi wengi zaidi yes. kwa sababu tunaenda kuihudumia Tanzania nzima kwa jumla na East Africa. Nadhani ndoto yetu kwa sasa ni kwa Tanzania services ni namba moja. Okay. Kwa tunapotaka sasa hivi kwenda ni tunataka tu namba moja pia East Africa. Wow. Then tuitafute Africa. Amazing. Yes, Amazing. Ndo, ndo, levo, sana. sana. Moja ya kitu ambacho najua hauwezi kukiepuka ni perception na negativity kwenye namna watu wanavyofikiria. Kwa sasa utapeli umekuwa mwingi mwingi kutokana na changamoto. Unajua kitu kikiwa na demand kubwa pia watu wengi wanaingia ambao ni maharamia, watu wengine wanatapeli, watu wengine mtu mwingine tu hana imani kutokana na kwamba ya mambo yanayoendelea na teknolojia na vitu kama hivyo. Upande wa watu wa, wanaoajiri na upande wa waajiriwa pia kuna perception na negativity ya kwamba hawa oh, matapeli, hawa oh, watakuwa wasaidii watu kweli, wanaiba pesa za watu. Hiyo nyinyi kwenu me experience na kama me experience ni kwa kiasi gani na namna kabiliana nao vipi? Yeah. Tunapokuja kwa swala la mtazamo yes. uh, naturally kabisa binadamu hajai kuwa na mtazamo sawa kwa hiyo maana katika kundi la watu wengi mitazamo hawezi kuwa sawa lakini kwa kuwa ukiwa kile unachokifanya unaamini kiko sawa endelea kukifanya katika usawa usije ukafata meluzi mingi wanasema meluzi mingi inampoteza mbwa yes. kwa hiyo matapeli wako wengi sana lakini yes. sisi mtu mwenye akili timamu anaweza kutofautisha kabisa tapeli na mtu ambaye yuko real sisi tunafanya juhudi kubwa sana ambazo watu wengi wanaona zinaonekana yes. tunaweka juhudi kubwa tunaweka gharama kubwa sana pia mm katika kuzitafuta fursa. Kwa hiyo wale watu wanaoona juhudi zetu kama huwezi kumkuta mtu anasema sokoru ni matapeli kama anaziona juhudi zetu. Lakini matapeli pia wapo. Unajua matapeli wanaangalia penye fursa. Yes. Kuna tushapata kesi nyingi mtu anakuambia nimetapeliwa na mtu anasema yeye ni mtu wa sokoru. Yes, yes, kwa kuna yes. mtu ana, ana, kwa sababu ashajua platform ya sokoru inaaminika. Kwa yes. anatumia ule uaminifu tulopewa na jamii kwa tapeli watu wengine. Sasa na kuna mtu mwingine ashe kutapeli, ashe kutapeliwa na watu wengine kwa kisikia tu kuna kampuni nyingine inatafutia watu ajira yes, ya naamini yes, ni wale wale yes. lakini kiwalisa sisi ni tofauti na tumekuja tofauti sana na watu wengine wote wow. ya yeah, sisi ni watu ambao mtu yoyote ambaye anatufuatilia nadhani anafurahia kile tunachokifanya kwa sababu yes. anaona dhahiri kwamba hawa watu wako serious na wanafanya kitu cha kweli. Yes. Kwa hiyo as long as sisi tunachokifanya ni kitu cha kweli, mimi ni, ni moja kati ya viongozi ambao huwa siangalii watu wanasema nini. Wow. Mimi huwa na, 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 na nikisikia chochote na chuja, yes. naongeza na zangu yeah, naondoka. Okay. Kwa sababu najua ukifuata maneno ya watu, cha kwanza kabla hujasikiza maneno ya watu na kuyafata, uh, inabidi ujue wewe wakati unaanza ulianza mwenyewe. Ulianza, ulianza kila kitu uchukua na kifikiria ni, ni wewe mwenyewe. Kwa mpaka umefikia hapo ni umetumia akili zako mwenyewe. Kwa kabla hujafata akili za mtu mwingine yoyote, jua kwamba mfanani. Sure. Kwa lazima uzingatie kwanza kile unachokifikiria wewe. Mawazo ya watu wengine ni mawazo sahihi pia kwa sababu kiwalisia mm. tukisema kisaikolojia kila mmoja anachokiongea kwa sahihi kwa upande wake. 
lakini wewe sasa una upande wako. Kwa kama ni mtu ambao ukisikia bwana Joel hivi unafata, bwana Joel hivi unafata, huwezi yes. kuja kuwa na msimamo. Kwa sisi tuna msimamo na tunajua tunachokifanya. By the way unaweza kwa unaendelea kujiuliza almost dakika 20 tumezungumza lakini hatujajua leo ni nani alianzaje. Lakini kwa ufupi leo ni wewe unajitambulishaje mtu ukikutana naye kwa mara ya kwanza? Okay, mimi naweza kujitambulisha kama mwanaharakati. Yes. Mtu ambaye nipo kwa ajili ya kuisaidia jamii. Hayo ndio mapenzi yangu ya dhati kabisa. Napenda sana kuisaidia jamii. Kwa hiyo kwenye engo yoyote ile ambayo unaona naweza kuisaidia jamii, basi mimi huwa na focus hapo. Lakini uh, kingine pia ambacho naweza kujitambulisha ni kwamba mimi ni miliki halali kabisa wa kampuni ya soko huru. Yes, na ndo mwanzilishi pekee ambaye nilianzisha kampuni ya soko huru na mpaka sasa tuko watu wengi sana. Kwa hiyo siwezi kujita mmiliki peke yangu sasa. Kwa mimi naamini kila so, kila moja yes, kila moja mwenye mchango kwenye yes, soko huru yes, yes. mimi wanamuona kama ni mmiliki. Yes. Haya mambo mengine ya maandishi na nini sio haya mati sana kwangu lakini mimi naamini mtu yote mwenye mchango huyo ndi miliki wa soko huru. Leo hii nikwambia wateja na wamiliki wa soko huru <coughs> nadhani nitakuwa sahihi sana. For sure for sure. Yeah, kwa utofauti ni kwamba mimi ni mwanzilishi ila wamiliki ni wengi. Wamiliki ni wengi. Yes. Na uhakika kuna back and forth nyingi sana ambazo ulishawahi kupitia. Kuna changamoto za kimaisha za kwako binafsi na zingine zinatokana na kazi yako ambayo unaifanya siku ya leo. Labda nataka nifahamu kuhusiana na ukubwa wa kampuni yako kwa sasa more than 50 people wameajiriwa na wengine pia ambao umewasaidia kuajiriwa wameajiriwa kwenye kampuni zingine ambazo pia wewe umeplay mchango na wengine umewataftia fursa za kuwekeza kwenye biashara proposal wengine umewataftia visa na vitu kama hivyo uh, soko huru ilianzaje wazo lilianzaje na mpaka leo imefika ukubwa huu Ah uh, cha kwanza kabisa Sokoro haikuwa kampuni iloanza kwa ajili ya masuala ya ajira. Yes. Uh, ilikuwa ni kampuni ambayo ina deal masoko kiujumla. Yeah. Tulikuwa na deal la kusupply wafanyakazi wa ndani. Tuna deal la kutengeneza brand strategy. Tuna deal la kutafutia watu masoko ya tenda, wawekezaji. Tulikuwa tumebesa na humo. So uh, kadri kadri kampuni ilivyokuwa inazidi kuendelea, tulikuwa tunaona demand kubwa sana ya watu wana, wanatumbia Sokoro na connection kubwa mnaweza kufanya kina hiki. So ndipo wazo la kufungua platform ya Fast Porto lilipoanza. Yes. Uh, nilivona kwa nini tusifungue platform ya Fast Porto. Firstly nikajaribu kutafuta baadhi ya waajiri, nikatafuta nika nikataka nika nifanye research nione huwa unapokeaje proposal. Leo hii mimi napokuambia na, naweza kukuletea mfanyakazi unayemtaka kulingana yes. na vigezo vyako. Yes. Mwajiri anapokea vipi? So baada ya kujaribu tukaona inaleta matunda. Nilijaribu nadhani ndani ya mwezi mmoja nilifanikiwa kuajiri kusaidia watu kupata ajira watu zaidi ya 100. Wow. Yes. Wow. So, 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 hapo tayari leo ninazungumza tayari umeshakuwa mkubwa tayari umeshaaminika. Unajua kitu kigumu huwa ni kwenye apana, kuanza. Hapana. Hapo yeah. hapo nilikuwa bado sijaaminika. Yes. Nilikuwa na struggle kutengeneza. Mimi huwa napenda kufanya practical research. Yes, yes. Uh, nilikuwa bado sijaaminika na yeah. watu kwa asilimia kubwa yeah. kiasi hicho wala sikuwa mkubwa kiasi hicho. Yes. Uh, ilikuwa ni, ni kampuni ambayo kwanza sisi tumeanzisha za mori. Yes. Tuko na ofisi ndogo sana. Yes. Ambapo mtu akija anasema men, hii ofisi sijui itakuwa lini, lakini mpaka imekuja kufikia hapa, yes. ni kwa majali ya Mwenyezi Mungu na juhudi kubwa ambayo tumeiwekeza. Uh, mimi nilikuwa ni mtu ambaye najuana na waajiri wa wengi sana yes. kwa sababu nje ya hizi huduma zingine, yes. mimi nishekuwa supply mkubwa sana wa wafanyakazi wa ndani Wow, anyway, na, 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 nafikiri una story nyingi ambazo zina connect mpaka kukufikisha hapa kwenye yes. soko huru. Maybe tuanzie kwenye safari yako ya mwanzo kabisa labda utueleze leo ni wewe ni mwenyeji wa wapi then struggle zake uh, zako za elimu na je ulianzaje kwa sababu najua umepitia mpaka kuwa brand strategy mtu mwingine pingine hapa by the way mimi nafundisha watu ambao ni designer yes. kwa wanaelewa lakini kuna mtu mwingine anaweza asijue unapozungumzia brand strategy nini na umesema wewe huna elimu ya diploma wala degree kwa ni vitu ambavyo lazima kuna sehemu ulijifunza tuanzie hapo m- uko kwenye wafanyakazi ulianzeje hicho ndo tunataka kufahamu sasa okay uh, cha kwanza mimi nimeajiriwa sehemu nyingi sana yes. Nime, nimefanya kazi kwa kujitolea but mbaya mimi ni, ni mtu pekee ambaye yes. naweza kusema nimewahi kuajiriwa sehemu nyingi yes. bila kujali mshahara yes labda tuanzie kwenye yes. wewe ni mwenyeji wa wapi umekulia wapi uh, mimi na nyumbani sehemu mbili yes. mimi nyumbani ni Kilimanjaro na Singida yes. okay hizi ni sehemu ambazo zimenikuza yes. na nimeishi miaka mingi sana yes. pia nimeishi Dar es Salaam okay. kwa muda mrefu kidogo yes. katika ukubwa wangu nime, yes. nimeishi sana Dar es Salaam kwa mfano yes. ni na muda mrefu sana sijaenda Singida wala Arusha yes. na Kilimanjaro yes. 
Kwa hiyo ni sehemu ambazo zilinikuza lakini kwa sasa niko Dar es Salaam. So tukija kwenye ili swali uloniuliza ni yeah, safari yako sasa ya safari ya kutoka yeah. yesi. Ulitoka Mimi, lini Singida au Kilimanjaro? Okay. Yes. Nilitokea Arusha. Okay. Nilitokea Arusha nimekuja uh, Dar es Salaam kuhaso. Yes. Nilikuwa najitafuta. Yes. Mimi ni moja kati ya watu ambao nilikuwa nataf, natafuta na pesa katika ingo yoyote. Ambao ni mwaka gani hiyo? Ah nakumbuka ilikuwa ni mwaka 2018. Na na wow. Yes, FM 2018 nimekuja Dar es Salaam. Ndio nakuja Dar es Salaam kwa maana ya kuanza kuishi au kutafuta maisha. Uh, kutafuta maisha by the yes. way. Kwa sababu mimi Dar es Salaam sina ndugu. Yes. Sina rafiki. Yes. Kwa wakati nafika Dar es Salaam, yes. kitu pekee ambacho kilikuwa kinaniweka mjini ni akili yangu yes. na juhudi zangu. Yes. Unajua hakuna hakuna haso kubwa sana ka, kama mtu ambaye hatumii njia yoyote ambayo si halali kutafuta pesa. Yes. Inakuwa ni ngumu sana. Yes. Yes. Mtu ambaye hakabi, hamuibii yes. mtu, yes. hamdhulumu mtu. Huyu mtu ana tumia nguvu kubwa sana kutafuta pesa sure. kwa sababu hatumii shortcut. Yes. Kwa hiyo uh, nakumbuka wakati nimefika tu Dar es Salaam nilifikia kipindi cho stand kwa ubungo. Yes, ubungo. Mimi nilifikia ubungo pale. Nipafikia ubungo nilikuwa na, na lala pale na walinzi wa pale Sheli. <laughs> Sawa? Uh, yes. Ili nipate pesa kila yeah. inapofika asubuhi sana, inapofika saa tisa ubungo pale panaanza kujaa watu wengi wanakuja kwa ajili ya ku, kusafiri. kusafiri. Yes. So mimi nilikuwa ni moja kati ya, ya, ya madalali wakubwa sana wa tiketi na kipindi hicho nilikuwa na fosi ku, na fosi kuajiriwa na kampuni. Kwa mfano kampuni fulani na jobsa huyu mtu naweza nikaongea naye nikampeleka sehemu yeah. akakatiwa tiketi. Wewe bosi ambao upo ofisini unakatisha tiketi mimi unifahamu. Nikishamleta mteja ndo story zinaanzia hapo sasa. Kwa mimi nikukatisha kidogo leo. Story yako ni very interesting. Labda utueleze kwa ufupi ni nini kilikusukuma kutoka Arusha 2018 kuja Dar es Salaam. Uh, kwanza kabisa mimi mimi nimelelewa na single mother. Yes. Na mamangu ni mpambanaji sana. Yes. Na kadri umri unavyozidi kwenda, shout out kwake by the way. Shout out kwake mamangu Josepha. Yes. Unaona? Yes. Ni mpambanaji sana. Ni mama aliyepambania watoto watano mpaka wamesimama kimaisha wow. lakini hana kipato hicho Kukubai. cha kumtishia mtu kusema kwamba huyu mama kipato chake kimewezesha. Yes. Ni juhudi juhudi yake na upendo wa dhati alopewa. Wow. So Uh, by the time nafikiria kwamba natamani kumfanya mamangu awe proud kwamba na watoto yes yes natamani kuona kuna mtoto wangu ambaye ameweza kunifanya mimi kinge kifua kwamba na mtoto sure. anafanya kitu vitu vikubwa hivyo so nilikuwa natamani kutoka Arusha niji Dar es Salaam kutafuta maisha kwa ajili ya kuikomboa familia yangu sure. sisi ni familia ya kawaida sana yeah. naweza kuambia ni fa- mimi nimeishi kwenye familia ambayo hata Christmas inaweza kapita ni sijui kama kulikuwa na Christmas yes, kwa sababu yes. hakuna shamrasha hakuna mradi yes, yes. hakuna mbwembo zote vile vile hakuna nguo mpya vile vile yes. unaona tuna shiba harufu za majirani tu <laughs> lakini hiyo ijaye kutukatisha tamaa yes. kwa sababu tunaamini kwa kiasi kikubwa ambacho mama yetu ametupambania yes. mimi kwangu ile ni baraka tosha sana wow. kwa hivyo kuja Dar es Salaam nilikuwa na lengo kubwa hilo na mama yes mamaangu ni mtu ambaye alikuwa ananiamini Uh, japokuwa familia unajua mama au mzazi yote anayekupenda yes. anapotaka kukurilize ukapambane wewe kama wewe yes. kwanza lazima na hofu kwanza yes, kwanza, kwanza ananiuliza unaenda Dar es Salaam hauna unaenda Dar es Salaam hauna ndugu hauna rafiki unafikia wapi nikamwambia mimi Dar es Salaam simfuati ndugu la rafiki yes. siendi kupiga story Dar es Salaam siendi kum, ku, kula, kulala kwa mtu kwa sababu nilikuwa sipendi pia maisha ya kwenda ku, ku kuwa tegemezi kwa mtu mm, ni kuwa na hiyo imani kwamba napokuwa tegemezi kwa mtu nitabweteka cha kwanza unajua unapofika Dar es Salaam kwa umefikia sehemu ya una uhakika wa kula na kulala nguvu kubwa ya kutafuta kutafuta cha kwako inakuwa haipo kwa sababu unachokilalia kitanda sio cha kwako sure. lakini kwa kuwa unakilalia bure ndio ndio kuna mindset ya kipumbavu itakwambia hichi ni cha kwangu so nilikuja Dar es Salaam kuhakikisha kwamba nitapambana kadri ninavyoweza yes bila ku, ku, kutoa uhai wa mtu bila yeah. kumdhulumu mtu bila kuiba bila kufanya chochote kibaya wow. lakini nikisha na, naiweka familia yangu at the top sure yeah so nilipofika Dar es Salaam uh, sikuwa na ndugu wala rafiki nilifikia ubungo nilifikia ubungo pale nilifika usiku sana kwa sababu kwanza gari yenyewe nilopanda ni gari ya, ya bei za chini zile yeah. unapanda una, 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 una nilikuwa kipindi cha nauli kwa 2021 yes. mimi kwa na moja so ni baada ya kulipia nauli nibaki na shilingi sita tu mfukoni kutokana na mawazo mengi nilokuwa nayo hata nafika paka nafika Dar es Salaam siko hata nimekula siko hata nimekunywa hata maji nilikuwa najisikia niko niko sawa tu mm, yeah. lakini ki, ki, ki biolojia haiko sawa kwa yeah. kwa mimi hata tukifika sehemu jamani mda kuchimba dawa mimi nimekaa tu nafikiria nikifika Dar es Salaam itakuwaaje mtanzia yes, wapi yes. nitakuwa supported na nani na hiyo ni mara ngapi kuja da mimi Dar es Salaam ilikuwa ni mara ya pili kwa sababu okay. uh, huko nyuma nimewahi kuja nimekaa kama siku nane tu 
Okay. Na nilikuwa nimekaa kwa watu. Na nilikuwa ni, nilipofikia ni nje ya mji pia. Wow. Kwa hiyo nilikuja pia nikiwa mdogo sana. Kwa ilikuwa ni muda ambao siwezi kujifunza chochote Dar es Salaam. So, kwa, so kiu... yes, ili kuchukua muda gani wewe kufika da, kukaa ubungo na ku anza kufanya kazi ya udalali pale ubungo ili kuchukua muda gani mpaka kuenda kwenye hatua nyingine ya maisha. Uh, kwanza ni, ni nipende kumshukuru Mungu pia kwa sababu hatua zangu za kimaisha zimekuwa zikienda kwa speed. Yes. Na hii imetokana na mimi kuwa ni mtu kujichanganya na watu. Yes. Mimi ni mtu ambaye nikisikia sehemu kuna fursa, yes. lazima utanikuta tu. Yes. Yaani automatically. Kwa ni mtu ambaye nimekuwa nikiona fursa kwenye kila kitu. Unaenda. Mimi hata ni, kwa mfano nikikaa kwa mtu akinisimanga, yes. mimi sichukuli negative kwamba kwa nini ananisimanga? Yes. Kile ni cha kwake, pale yes. ni kwake. Mimi nichukulia kama fursa kwamba huyu ananisimanga niondoke kwake yes. ili huyu ananimotivate mimi nikatafute cha kwangu mwenyewe. Kwa mimi nilikuwa kila kitu na kibadilisha kwenda positive. Yes. Kwa hiyo sasa nilikuwa nashukuru kwamba hatua zangu zilikuwa zinaenda kwa speed sana. Mimi na discipline kubwa sana ya pesa. Mimi ukinipa laki moja, jua hiyo laki moja iko mikono salama sana. Yaani naweza nisi, nikawa na hamu ya kununua nguo, nataka kula vyakula vizuri na nini na nisifanye hata kimoja. Wow. Endapo tu akili yangu imeniaminisha kwamba hivi si vya lazima. Yes. Nitakula chakula cha 1500, ni sawa nalienda kula pizza 30. Yes. Ni kwa sababu kiwango changu cha pesa nilichokuwa nacho sasa, yes. ni kila pizza nitaporomosha uchumi wote nitangusha nchi. Yes. Eh, lakini ni kila chakula cha 1500 wala mm. na kwa sijaporomosha uchumi wangu. Kwa mindset. Yes. <laughs> kwa hiyo nidhamu ya pesa mm. ni kitu kikubwa ambacho kilinifanya mimi nipige hatua kwa speed sana. Yes. Nilikuwa na uwezo kuna kuna hii kitu kinaitwa money multiplication skills. Yes. Vijana wengi hawana. Yes. Ah, uh, hii money multiplication skills ikoje? Yes. Kwa mfano mimi nakwambia bwana nakupa laki moja, ah yeah. uh, mwisho wa mwezi nataka uniletee milioni kumi. Yes. Uh, mtu mwenye mawazo duni yes. atakwambia haiwezekani yes. haiwezekani laki moja zalisha milioni kumi. lakini mimi nakupa assurance kwa asilimia mia. Yes. ukinipa milioni uh, ukinipa laki moja sasa hivi yes. na uhakika ukuletea milioni kumi ndani ya siku 30 vizuri kabisa yes. wala utasikia nimeiba sehemu utasikia nimevunja mtu wala chochote kibaya so uh, nilijaribu kufanya biashara kwa muda wa, wa, wa speed kubwa kwa mfano mimi naweza kukwambia by the time nimefika nilikuwa sina smartphone yes nilivyokuwa nafanya nilivyokuwa nafanya udalali nilivyokuwa nafanya udalali ubungo yes. na vipata wateja napata 5000 7000 zile yes. pesa mimi kwangu nilikuwa nazitunza ukiniona unaweza kuzani sina tamia lakini mfukoni na milioni moja na discipline najua naenda wapi yes. nataka nini napota kufika pa nahitaji mtaji wa kiasi gani yes. kwa utanona nimetulia tu ila napoenda napajua mimi so nilienda kwa speed sikuweza kupata hela nzuri sana kwa kile kipindi yes. cha kusema naweza kufungua kampuni yes. au naweza kufanya kitu gani yes. by the way by the time nilikuwa na haso lakini sikuwa na wazo la kuna kampuni yes. yeah uh, sasa ujinga nilokuwa nao muda huo yes. nilikuwa sina wazo la kuajiriwa na yeah. pia sina wazo la kufungua kampuni. Ndio yeah, ndio. Yeah. Kwa hiyo nilikuwa napambana yes. kutengeneza maisha yangu tu yakae sawa. Yeah, yeah. By the way nilikuwa bado pia sijawa mkomavu sana kiakili. Sure. Yeah. Kwa hiyo nilikuwa naamini pesa nikipata leo laki moja kesho nikipata 1500 ni yes, sawa. Lakini kumbe kuna kitu kinaitwa stagnation ambacho watu wengi wakifahamu. Ambacho stagnation ukiipambania ikatoka yes. inaleta kitu kinaitwa maintenance. Wow. Na hii maintenance sasa mm. ukiweza kuikarabati vizuri Indeed. inaleta kitu kinaitwa consistency. Consistency ni ile hali ya kwamba mimi kwenye kampuni yangu au kwenye biashara yangu naweza kuambia kabisa kwamba mm. kuna kiwango cha pesa hata biashara yote mbaya kiasi gani. Yes. Siwezi kukikosa. Hiyo sasa ndo consistency. Yes. Kwamba ikitokea laba uh, mimi naweza kuambia laba uh, siwezi kupata chini ya laki moja yes. Ikitokea nimepata laki tatu au laki tano ni sawa. Lakini chini ya laki moja haiwezekani. Hata mvua inyeshe kubwa jua liwake sana wow. chochote kile kwa sababu ya research nilioifanya. Yes. yes. By the way una elimu pana sana. I wish kuna siku tutakuja tupate nafasi na natamani uje unialike tuje tukae tuzungumze zaidi ofisini kwako. Watazamaji pia waweze kuona na kujifunza zaidi. So tu, first forward tueleze kwa ufupi kuhusiana na safari yako ilichukua muda gani pale ubungo na next step ilikuwa ni nini baada ya kutoka pale ubungo kwa umeshatengeneza baadhi ya visenti. Uh, mi baada ya kutoka ubungo nili, nilienda kupanga kwa mara ya kwanza. Nilienda kukaa vingunguti. Yes. Yes, ni katika research yangu niloifanya niligundua kwamba vingunguti ni sema ambayo naweza kupata chumba, chumba kwa bei rahisi. Kwa bei rahisi. Yes. Kwa ni sema ambayo nitaanza maisha bila pressure kubwa. Yes, yes. ndio mahesabu nilokuwa nayapiga by the way. Kwa mimi nilikuwa naishi kwa mathematics. 
Wakati huo bado narudi ubungo kufanya kazi za kwa Hapana, ubungo lishaondoka kabisa. Ulitumia muda gani kutoka ubungo kwenda pang? Ni ubungo mimi nimefanya kazi kama miezi mitatu kasoro nadhani. Wow. Wow. Mimi by the way ni mtu ambaye ni kutokana na nidhamu ya pesa yes. ilikuwa inanifanya niweze kuondoka kwenye seji moja kwenda nyingine kwa wow. haraka. Yes. Kwa sababu kile kiwango cha pesa nachokipata yes. naweza kinatosha kabisa kwenda kufanya kitu kingine. Yes. Mimi ni tofauti na wale vijana ambao ukimpa laki sasa hivi yes. baada ya unamkuta na tano na ukimuuliza pesa nyingine umepeleka wapi hajawekeza hajafanya chochote yes, cha yes, maana yes, yes. lakini mimi kwa ni mtu ambao ukinipa laki moja ukinikuta yes. na 10000 yes. basi hiyo 50 nimeenda kufanya jambo kubwa sana yes so maisha ya vingunguti yalikuwaaje kiujumla na nini kilifuata baada ya kukaa vingunguti kwa muda mrefu okay actually so kwamba mtu anaenda kukaa vingunguti kwa sababu unapenda yes. unajua Hakuna binadamu anayependa maisha magumu, hakuna binadamu anayependa ekaeka. Lakini kuna wakati inabidi upitie hizo ekaeka ili kufikia ile maisha ya ndoto zako yes, sasa. Yes. Kwa mimi katika kutafuta maisha yangu kabla sijajipata, japokuwa hata bado sijajipata kwa asilimia nazostaka ila kwa mtu mwingine naweza kadhani nimejipata. Sure. Okay, uh, nisimkufuru Mungu nimejipata. Yes. Safi. So nilienda kwa vingunguti kwa sababu ya kiasi changu cha pesa nilichokuwa nacho na pia hofu yangu ya kesho kwamba laba na milioni moja fukoni. Kwa akili yangu mimi milioni moja ni pesa ndogo sana. Ni pesa kubwa ukiitaja kwa digit yes. tutasema milioni moja, milioni. Lakini ukishaanza kuigawanyia majukumu yes. ndio utajua kwamba kumbe huna hata pesa mfukoni. Yes. yes. Hiyo pesa ukaenda ukilipia kodi by the time sina godoro sina kitanda sina chochote. Hiyo yes. pesa inatosha katika mfumo gani? Haiwezi kutosha kabisa. Kwa maana unajikuta unakaa kwenye godoro ambalo tunaitaga ulimi unakaa kwanza ni vigumu sana unaanza maisha vingunguti yes. chumba cha 2020 yes, etu yes. kanunua kitanda Ningumu. kitanda cha nini <laughs> e, tununua makapeti yale shilingi 5700 makapeti ukishaweka yes. ile sanduku kitanda unaweka godoro lako maisha yanaendelea kwa mimi nilienda kwa vingunguti kwanza nilikuwa nataka nikaanze biashara yes. nilikuwa naamini katika hichi pesa kidogo nilichokipata naweza nikaanza biashara biashara yangu ya kwanza kabisa kuanza kuangaika nayo ilikuwa ni yes. biashara kuchoma nyama. Wow. Ambayo ni biashara ambayo ili ni piga knockout vibaya sana. <laughs> yaani ni biashara ambayo ili feli, ili yes. feli vibaya sana. Yes. Kwa unapomwona mtu amefanikiwa amefika level fulani ya, ya, ya maisha na mm. biashara iko stable, yes. usidhani alianza tu akawa mshindi. Kuna back and forth. Yes, yeah. kuna failures nyingi sana ambazo watu wengi hawafahamu. Mimi nilianza nayo biashara ili kufa kifu kibaya sana. Na ili kufa na mtaji wangu wote kwa sababu nilikuwa na laki na 80 yes. baada ya kununua vitu vyote vya ndani na kulipia code Mm. ambao kodi yenyewe tena niliomba nilipia miezi mitatu. Kwa imagine sina ta, sina muda mkubwa yes. wa kurelax. Inabidi yes. ni akili changamke kwa sababu eh, kodi inaisha hapo mbele. Yes, yes kodi inaisha mahitaji ananihitaji. Yes. Mama wangu bado hajawa proud na mimi. Hiyo pia inaniendesha kwa sababu nilifata kuja kupambana. Sasa muda unazidi kwenda matunda yaonekane. So ile biashara ilikufa by the way. Kila siku ukienda unapata short. Hadi ukijiuliza changamoto ni nini, unazuka shindo kuelewa. By the way uliweka mtu kufanya. Hapana. Yes. Mimi sikuwahi kuweka mtu. Mimi yes. nilikuwa ni mtu ambaye naamini katika usimamizi. Nini kilifelisha biashara? Ah, kilichofelisha cha kwanza sikuwa na experience ya hiyo biashara. Alafu nilienda kuanza na watu ambao tayari wapo muda mrefu kwenye biashara. Okay. Yeah. na nadhani nilikuwa nilif, nafanya kwa sababu ya mkumbo ukipita sehemu unaona watu wanauza nyama wamejipanga wengi wateja yes, wengi yes. wewe unaamini na wewe ukienda kuweka utauza tu yale. kwa sababu wale pia wanauza kwa hiyo pia ilikuwa imeniangusha kwa nafasi kubwa sana kwa nikaje kujifunza kwamba biashara sio kile unachokitazama watu ukiwa nakifanya yes. biashara ni wewe watu wengi sana wanunui uh, let's say unauza uh, unauza nyama yes. watu wengi wanunui nyama yes, watu yes. wengi wanakununua wewe sure. kwa kabla ujaanza kuuza hiyo nyama jiulize wewe unanunulika unauzika yes. kwa maana kuna kuzungumza na wateja kuna namna kuenda mazingira yako yes. kuna vitu vingi sana ambavyo vina comprise kutengeneza manunuzi kwa hiyo paka unakuja kupata mauzo makubwa maana yake wewe ndio chanzo kikuu cha kila kitu na ndio maana kuna baadhi ya sehemu kwa mfano mimi naweza kupa mfano mdogo yes. leo hii uh, kuna dada moja anaitwa Nifa Outfits yes, Nifa. Nifa ni image tosha ya duka lake yes. kiasi kwamba hakuna mtu ambaye anaweza kuambia anaenda duka la Vunja Bay yes. yata kwambia anaenda duka la Nifa Nifa ni yeye leo hii Nifa spokuepo unadhani itakuwaje biashara haiwezi kuenda haiwezi kuenda watu wengi wananunua image kwa maana yake Nifa ametengeneza image. Ah na ndio maana kuna baadhi ya makampuni mengi tu ambayo yamefanikiwa kutengeneza brand zao bila matajiri wao kujulikana. Oh. Leo hii hata nikikwambia nitafute picha ya Bakresa unaweza usinionyeshe yes. lakini unatumia bidhaa za Bakresa kila siku. 
Yeah, so ut- utamkuta kwenye ngano utamkuta kwenye ice cream utamkuta kwenye vitu vingi sana mpaka sasa hivi ana team nadhani si ndio yes, yes. azam tv azam fc azam tv and yes. any kila ah, kona yuko yeah. but kiwalisio je kumuona yeah. so biashara na angle is tofauti tofauti ambazo hizi ndo zinazoshikilia hiyo biashara yako so nilijifunza hicho kitu na nimesha fail biashara nyingi sana yes. na that ungekuwa tuna muda mwingi sana ku discuss <laughs> yes, ningekuelezea yes. biashara nyingi sana zilizoweka fail mimi nishauza mitumba nishaisafirisha mbuzi kutoka Dodoma kule Tadaa kuuza yes. nishaisafirisha korosho kutoka Mtwara hizo yes. biashara zote zilifail zilifail yeah lakini yamaanishi kwamba hizi biashara ni mbaya yes. kuna watu wanafanikiwa kuna watu wanafanya na wanafanikiwa yes. kwa mimi kipindi zina fail kuna vitu wenda nilikuwa sifasifu fahamu ya kwa nikawa nafanya makosa kwenye hizo biashara zao zikapelekea mimi kushikufeli kabisa nilifeli kabisa kabisa na hizo biashara zote tunazungumza baada ya kuja da yes ukiwa da yeah ni baada ya kuja dar es salaam okay let's fast forward sasa yes. umeshafanya biashara ya nyama na hizo zingine zote umeona zimekugalagaza vibaya yeah nini kilifuata na ulianza kuona mwanga wa kwamba unafika ambapo umefika leo lini na ilikuwa okay. uh, kuna kipindi nilifika yes. nilipata na changamoto kubwa sana kimaisha yes yes ambao nisingependa kuishia hapa yes. ni changamoto ya yes. kifamilia sure. ambayo ilikuwa inanihitaji kwa nafasi kubwa okay. so nili nili nili, nili, nili pesa kabisa kwa sababu ya kutatua hiyo changamoto okay. nilitumia kiasi cha pesa chote kiasi kwamba hata nilipokuwa naishi sasa ilibidi nitafute mtu anirudishie kodi yes. niuze na vitu vya ndani na bado pia sikumaliza hiyo shida yeah. niliuza kila kitu nikabaki na pea mbili tu za nguo hapo <laughs> nashukuru Mungu nikawa nimesolve hiyo changamoto angalau kwa asilimia 80 baada ya hapo nikaenda sinza mimi nilikuwa na marafiki wengi sana sinza tabata kwa sababu nilikuwa napenda connection. Mimi kwa ni mtu ambaye nikisikia sehemu kuna tukio lazima niende. Yes. Nenda kutengeneza connection yeah. na watu, watu kuzungumza watu. na watu yes. wapya, nijifunze maarifa mapya ambayo pia siyajui. Yes. Kwa ni chakuta na watu wengi sana. Kwa by the time nilikuwa sitamani nilikuwa sitamani kabisa kuwa tegemezi kwa mtu. Labda nikamwombe mtu nikae kwake alafu simfanyi kazi yoyote. Niyo nategemea kula yake. Uh, sikuwa nataka maisha hivyo. Kwa nilikuwa niko tayari nikafanye kazi sehemu nilipwe malazi. Okay. Yes, kwa nilikuwa niko tayari kwa asilimia mia na moyo wangu wote yes. nikafanya kazi kwa mtu yes. asinilipe pesa yoyote yes. anistiri ule tu na uweze kupata kula basi huo ni mshahara tosha sana kwangu kwa muda ambao nilikuwa naangaika kwa hiyo nilipata hiyo sehemu nikafanya kazi nilikuwa nafanya kazi kama mtu wa masoko yes. na niliperform vizuri sana mimi kwenye masoko niko vizuri sana kwa sababu ni kitu ambacho nimestruggle nime nacho kujifunza mwalimu wangu mimi alikuwa mtaani Okay. Mimi mwalimu sijamkuta darasani. Yes. Yeye anakufundisha huko una chati, yeye anakufundisha huko anapiga story. Mimi mwalimu nilikuwa ananifundisha, anakufundisha huko anakupiga vibao. <laughs> vibao halisi. Unaungua na jua kali. Unaungua na jua kali. Unazunguka sehemu umewekeza kiela chako kidogo. Unajua huku mtani watu wengewajui. Yes. Ukiona laki na hamsini kwa maisha yetu ya utafutaji ni pesa ndefu sana. Yes. Kuna mtu kuna mtu ambaye tayari ameshafanikiwa kimambela kinanuswa unaona ah sio ni pesa gani. Yes. Lakini sisi huko wengine yes. ndo una struggle unasema ni na kusanya pesa na yes. kusanya pesa yes. nipate laki na hamsini yes. imagine target na no, no kusanya yes. na kusanya nipate laki na hamsini nianzishe biashara you see that yes. lakini kuna mtu mwingine laki na hamsini ni pesa ya nauli kwa yes. anaomba ni nauli ya mimi kutoka hapa kwenda same fly so yes. tunatofautiana katika hiyo engo lakini nimejifunza kwamba biashara inahitaji vitu vingi so baada ya kuajiriwa nika struggle sana by the time nafanya kazi mimi na discipline nzuri sana hiyo ni mwaka gani sasa unafanya uh, masoko ni 2021 na moja. Wow. yes 2021 mm. na soko huru hapo bado haijaanza ambao tunaiona soko huru haijakuepo kabisa ya yeah. soko huru haijakuepo wala sijawa na idea kwamba nitakuwa na kampuni inaitwa soko huru yes mm-hmm. yeah. so nilikuwa ni, mimi by the time nafanya pale kazi ya masoko yes. nilikuwa na najitahidi kutengeneza pia side hustles nje ya ajira nilikuwa nimepata kwa sababu yeah. kwanza sikuwa nimejiriwa kimikataba yes. nilikuwa nimejiriwa kirafiki tu kuna madam alikuwa ana appreciate sana ninachokifanya akaniambia mimi nitakusupport napenda sana ninachokifanya kwa hiyo hapa tuungane tufanye kazi kwenye kampuni yetu kwa mimi nikaenda pale bila mkataba bila nini mi nilikuwa nafurahia ile ile kufanya kazi yes, mimi napenda sana yes, kufanya kazi yes. Na, yes. mi napenda sana kufanya kazi kwa mimi nikifanya kazi ndo najisikia kama napumzika ila nikikaa bila kazi ndo yes. na, naona mbona ni kazi yes. yeah kwa yes. napenda kufanya kazi by the time nilikuwa hata sijali napata pesa usipati ila nichukua ni najali kwamba hii kazi nawefanya je inaniongezea chochote kwenye akili yes. yangu yes. ubongo wangu unapata chakula 
Kwa kama napata chakula kwenye ubongo wangu mimi ilikuwa ni mshahara mkubwa okay, sana. Yes. Mimi mshahara kwangu ilikuwa na maana ya pesa pekee. Nikienda sehemu nikipata experience kama sehemu tumeenda kufanya project mimi hadi nilikuwa naitwa captain. Yes. Kwa sababu nilikuwa nakabidhiwa project za watu wasimamie. Wow. Project isipopata changamoto sioni kama nimefanya project. Yes. Nataka nikutane na changamoto nijifunze kutatua. Yes. Yeah. Kwa nilikuwa nikutana na changamoto na zitatua mimi ilikuwa furaha sana kwangu. Kwamba okay kumbe mimi naweza kuwa mtatuzi. Yes. Kama naweza kuwa mtatuzi basi mimi ni kiongozi. Yes. Kama mimi ni kiongozi naweza kuanzisha chochote na kikasimama Kikaenda. kwa sababu sitaangushwa na matatizo. Nikitokea wow. tatizo nina skills za kutatua. Yes, kwa hiyo nikafanya pale kazi kwa muda mrefu kidogo uh, kama miezi nane yes. bila kulipwa. Yes. Ya nika nikawa na, na pesa zangu ndogo ndogo nazipata kwa sababu mm. by the time na, nafanya hapo kazi lakini pia nilikuwa nafanya kazi zangu nje nyingine saidi hasa ambazo hazingiliani na muda wangu wa ofisi yes, yes. kwa hiyo nilikuwa na hivyo nilikuwa dalali wa nyumba okay. dalali wa vitu used yes. mtu mtu anapata ana tabu ya kwenda kari yako kufanya shopping yes. mimi ananipa list enda na mfanya shopping yes. kwa nilikuwa na gusa angles nyingi ambazo naamini hizi ni njia halali zitaniingizia yes. pesa yes. kwa nilikuwa na kile kidogo nilichokuwa nakipata mimi nilikuwa napata pesa ambayo na weza nikatoka na bolt nikaenda yeah. kariako nikafanya shopping nikarudi yes. lakini sendi na bolt mtaji wangu ana haraka kwa nini ni, ni, ni haribu pesa yes na pana daladala yes. na pana daladala da, 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 vizuri kabisa yes. naenda nafanya shopping yangu narudi hivyo kwa na save pesa nyingi sana kwa sababu sina kimuhemu cha kutumia pesa ovyo yeah, yeah. KFC na pafahamu yes. sio Mary Brown apajua yeah. sehemu nyingi nasijua lakini kwa uwezo wangu KFC mtanisamea kwa muda huu <laughs> yes, tutakutana yeah. baadaye tukichakuwa kwenye level moja yes. muda ambao nikitumia F50 kula lunch yes. sitapata stress yes. lakini nilikuwa kwenye level ya maisha ambayo siwezi kabisa kutumia F50 kula yes. yani F50 labda nina sherehe sasa yani ukiona nimetumia F50 hiyo yes, yes. ujue nimewaalika ndugu, ndugu jamaa na marafiki kwamba leo naenda kuwa moa yes f yes. hiyo eh tutaenda utafuta mchele wa bei tupike kilo nyingi mle hapo lakini kiwalisia ni kwamba f ilikuwa ni pesa nyingi by the time yes. so kile kesi kidogo kidogo cha pesa nilichokuwa nakipata nili kilinisaidia mimi kwenda kufungua kampuni yes. nilifungua kampuni nikiwa sina chochote baada ya 2022 na mbili hapana ilikuwa ni uh, 2022 yes 2022 mwishoni kabisa okay. mwishoni kabisa yes. ya nili, nilipata sehemu ya, ya ofisi kijitonyama yes. naweza kusema ni Sinzamori ni karibu na kwa Rikishigongo pale okay. Club TV yes. so nikaenda kufungua ofisi pale kwa kesi ya pesa nilichokuwa nacho kwanza yeah. nilibahatika nilipata sehemu ya ofisi ambayo iko furnished okay. unakuta furniture na kila kitu okay. na wifi yes. na nini ukifika pale yes. wena kompyuta yako unaanza kazi yes. by the time sijasajili kampuni wala jina la biashara yes. kwa sababu sikuwa na pesa ya kutosha nililipia tu kodi nikaanza kazi nikanua kompyuta yangu pale nikaanza kuoperate mm. so wakati na operate na mshukuru Mungu yes. nilikuwa tayari na saiku kubwa ya watu ambao nimeitengeneza hapa nyuma okay. ndio sasa unakuja kumwambia mtu kwamba mafanikio mm-hmm. si kujitutumua tunapokuona hapa sasa hivi yes. mafanikio ni matokeo ya maisha yako ya kila siku kama kila wewe siku. kila siku yes. unaharibu mahusiano na watu yes. usijue katarajia kuja kuwa na mafanikio wow. mafanikio yanategemea michango ya watu wengi sana ambao tunaishi nao kila siku yes. leo hii niko na wewe hapa sisi ni marafiki tunazungumza kiurafiki kabisa. Yes. Nikitoka hapa nikakukwaza yes. ukasema huyu si mtu sahihi yes. nitakuwa nimekuharibu tayari. Kwa sitakuwa sitakuwa na akiba kuja kukutumia baadaye. Yes, Lakini ukiwa unaishi na watu vizuri unatengeneza akiba nyingi sana. Japo si wote watakuja kukusaidia lakini watakupo wengi ambao watakuja kukusaidia kwa sababu uliishi na vizuri. Yes. Yeah. Uh, so nilikuwa na watu wengi ambao they were ready to support kile ambacho nitakianzisha. Kwa hiyo ilikuwa ni mimi tu sasa kuwaletea kitu wao wawe kama consumers. Kwa hiyo nilianza na biashara hizo za affiliate marketing. Yes. Niliingia niliingia Ubia na Cotech. Yes. Nikawa nauza electronics. Yes. Kwa mimi nilikuwa napata kwa bei nzuri, nikawa nauza pia kwa wateja wangu. Wakati huo sasa umefungua kampuni, yeah. una watu wangapi ambao unafanya nao kazi ambao maybe nilikuwa, unafanya kazi okay. au partner? Uh, kwanza haikuwa kampuni. Yes. Tuseme nilikuwa, nilifu, 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 ofisi. Kichani mwako lakini kwenye vijana wangu. Kichani mimi naona ni, 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 ni bonge la kampuni. Ni biashara, yes. Lakini kiwalisia sio yes. kampuni, sio biashara, ni ofisi yes. ambayo bado hata haijajipata, haijui inaenda wapi. Yes so sikuwa na mfanyakazi yoyote yes. kwa sababu sikuwa na uwezo hata wa kumlipa mtu yes. mimi tu nilikuwa nakula mara moja kwa siku by the time nilikuwa nimehamia tandale yes. uh, nimehamia tandale natoka pale na natembea kwa mguu mpaka nilipopata pesa mimi nilikuwa na, na sports bike yes. nilikuwa naenda ba- kazini na baskeli yes. na rudi na baskeli wow. why kwa ajili ya kukoa gharama nikisema nilipia pikipiki kila siku ndapoteza pesa nyingi, pesa nyingi yes. nikiwa na baskeli matengenezo makubwa sana ni kuziba pancha kwa hiyo ilikuwa inipi tabu sana. Kwa nilikuwa na save pesa kadri ninavyoweza ili niweze kusustain pia kwenye maisha mengine. So, uh, 
nilikuwa bado sijui na, na, nafanya nini yeah. lakini mimi ni, ni risk taker mzuri sana mimi huwa naamini kuna kuna level ya maisha ukifika mm. bila kuteki risk yes. hawezi kufanikiwa kwenye akili yako by the way naomba naomba nikazie kitu kimoja kabla tujaendelea yeah. kampuni yako ambayo wakati huo haina jina la soko huru ambayo leo tunaliona yeah. ilianza mwishoni mwa mwaka 2022 yeah. by the way kama natazama video hii tumerekodi 2024 Yes, by leo, by leo, leo ni Februari. Yes. Kwa hiyo hii kampuni yako tuseme imeanza kufanya kazi au kumachua 2023 mwaka jana ambao ndo tuna tumeupita tume mwaka uliopita. Yes. Eh, tuendelee. Uh, Sawa, uko sahihi kabisa. Yes. Uh, so uh, baada ya mimi kuanza cooperate, nilikuwa yes. nafanya kama affiliate. Yes. Nilikuwa nauza bidhaa. Kwa hiyo yes. nikisikia kuna kampuni yoyote inauza inauza yes. bidhaa kwa bei nzuri, yes. ninge nayo ubia, yes. napewa list ya bidhaa na bei zangu za chini. Yes. Mimi tenda kuuza. Labda unaweza kuelezea kwa ufupi mtu ambaye anatutazama anaweza asiwe anafahamu affiliate. Uh, okay, affiliate marketing uh, yes. naweza kusema ni, ni uuzaji wa huduma au bidhaa. Yes kupitia mitaji ya watu wengine. Wow. Hiyo ni maana halisi ya affiliate marketing. Yes. Sasa kwa lugha rahisi kabisa. Yeah, 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 yes, kwa maana yake let's say uh, Joel Media yes. wao wanauza cameras, yes. wanauza mic, yes. wanauza viti vya maofisini, wanauza yes. lights. Yes. Mimi sina mtaji wote. Yes. Mimi nafamina na Joel Media. Yes. Kwa mimi nitaenda na kwa Joel Media nitamwambia bwana mimi nataka niwe nauza bidhaa zako. Yes. Kwa ni standards agent. Yes. Mimi mda huo sasa ndo naitwa affiliate marketer. Okay. Kwa mimi nitakuwa nauza kupitia mtaji wako mtaji wewe. Wangu, mimi. Kwa mimi mtaji wangu utakuwa ni audience ya watu wanaonisikiliza, yes. watu wanaonifuatilia yes. na simu yangu tu. Kwa maana yake hii ni biashara ambayo mtu yoyote anaweza kuifanya bila, kuifana, bila mtaji wote. Yes. Ana mtaji au hana mtaji? Ana, yes. Uh, Japo kwa tukisema hana mtaji au hana mtaji, yes. itakuwa ni kwa maana ya mtaani, lakini yes. kwa maana halisi yes. mtaji wa kwanza ni muda. Muda ndo mtaji mwenye yes. gharama zaidi kuliko mitaji mingine yoyote. Kabisa. Unajua watu wengi wanadhani pesa ndo mtaji wa kwanza. Mtaji. Sio kweli. Muda <laughs> yes, yes. ndo mtaji wa kwanza. Yes. Muda utakufanya upate maarifa. Yes. Muda utakufanya ugain experience. Bila muda yes. hawezi kufanya hivyo vyote. So ulikuwa so wewe ulikuwa na uzaji sasa hizo bidhaa ambazo unaenda kuachukua. Unauza online kwa yes. WhatsApp au unatembea mimi, mimi mimi ni kwanza mimi namshukuru Mungu na bahati ya kuaminika sana. Yes, yes. Na ni kwa sababu pia nilikuwa ni mwepesi kushow maisha yangu. Yes. Mimi sio mtu naji Yes. Mimi mtu na, 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 na uh, wasiliana na watu direct mara nyingi sana. Kwa nilijitengenezea kuaminika. Huwezi kufanya biashara bila ku, kujitengenezea uaminifu na watu. Yes. Uaminifu ndo biashara yenyewe sasa. Yes. Kwa mimi nilikuwa naaminika sana na watu. Mimi nilikuwa naaminika na watu wajai waje kuniona ana kwa ana. Wow. Yes, nilikuwa natuma mizigo mpaka mikoani, natuma nimeshabatika kutuma mizigo Kenya. Na marafiki zangu wengi sana Kenya ambao nishafanya nao biashara na wananiamini sana. Yes. Mimi tu sijawahi kufika Kenya yes. lakini nishie kutuma mizigo Kenya na ikafika salama. Yes. Kwa hiyo kupitia kuaminika kule sasa nikao napata recommendations. Yes. Kwamba unataka sui TV unataka sui nini? Hebu mtafute mtu fulani. Yes. Kimtafuta mtu fulani utapata bidhaa kwa kwa gharama nzuri na pia delivery yake ni uhakika na ni mtu mwaminifu. Mimi niki, nikituma bidhaa kwa mtu yes. kama ina tatizo, ina changamoto yoyote, ni kuna bega kwa bega mpaka kuhakikisha kama yeah. kama anatokea kupata sina warranty kama atakao kupata bidhaa nyingine ataipata kama ni ya kutengeneza au unahitajika mimi mchango wangu kwa namna yoyote nitakuwa na bega kwa bega sio mtu ambaye mtaji mpate changamoto unamzimia simu pokei simu huwezi yes. kufanikiwa kibiashara okay. wow so tuendelee 2023 kwa ujumla mpaka kufika leo yeah. kampuni yako imeweza kuglow vipi mpaka sasa una zaidi ya wafanyakazi 50 cv yako umeshasaidia watu wengi mno kufanikisha hasa kupata wafanyakazi, kupata tenda na watu wengine pia proposo zao kukubaliwa kwenye kufanya biashara. Nini kilitokea kwenye huu mwaka mmoja mpaka leo tunafika? Sawa, uh, mi uh, sifa na utukufu zote nitarudisha kwa Mungu. Amina. Licha kuwa na juhudi zetu za kila siku yes. lakini Mungu yeye ndo huwa anapanga kwa nafasi yake na muda na ukupa. Yes. Unakuwa ndo muda sahihi. Uh, nilifanikiwa kusajili kampuni rasmi na kuwa na vibali vyote ilikuwa yes. ni mwezi wa tano tarehe nane ambapo pia ni siku yangu ya kuzaliwa. Yes. Kwa na, na shukuru Mungu iliangukia siku nzuri sana. Kwa hata siku nikiwa nafanya anniversary ya kutimiza mwaka mmoja au miaka miwili au mitatu ndio takuwa siku hiyo nitavu save budget yes. ya kufanya birthday yangu yes. na birthday ya kampuni pia. Yes. Kwa hiyo tarehe ikifika tarehe nane ya mwezi wa tano yes. ya mwaka huu yes. kampuni yangu itakuwa inatimiza rasmi mwaka, mwaka mmoja. mmoja. Lakini ndani ya huu mwaka mmoja, yes. ndani ya miezi minne tu ya kwanza, yes. tulifanikiwa kupik 
namba moja kabisa. Kwa tulifanikiwa ku, ku make headline kubwa yes, sana. Yes. Watu wengi sana kwa nifahamu soko huru. Wow. Sasa hivi sema yote unazokaenda ambao ukutarajia. Yes. Ukauliza kwa soko huru, kambe mbona tunawafahamu? Yes, no, Lakini by the time hatukwai kufanya promo yote kubwa, hatukwai yes. kuzunguka kwenye media, yes. hatukwai kusambaza flyers, hatukwai kukaa kwenye billboards. Yes. So ni kumshukuru Mungu na juhudi tuko nazifanya pia zilikuwa zinaleta matunda kwa wakati. So ndipo muda nilipofikia nikasema kwamba yes. lengo langu ni kufanya jambo kubwa sana. Yes. Uh, sina haraka sana yes. wanasema if you want to go fast if you, if you want to reach faster yes. utenda peke yako yes. but if you want to go very far inabidi yes. uende na watu sure. kwa mimi nilikuwa naamini kwamba ile nifanikiwe sana nahitaji kuwa na watu right, yes. yeah nitapompa majukumu huyu mtu fulani huyu mtu fulani atafanya hiki mimi nitafanya yes. hiki yes. Tukijumuisha tunatengeneza perfection. Yes. Kwa ni kwa naamini tukiwa watu wengi tunafanya kazi kila mtu kwa nafasi yake, yes. tutafanya kitu better zaidi kuliko nikifanya mwenyewe. Yes. Kwa ni kaanza kuajiri. Si kwanza na watu wa msini, yes. leza na watu wa wawili nakumbuka. Yes. Leza na watu wa wawili, nilikuwa na, na receptionist na manager wangu tu. Okay. Tukao tunapambana hivyo hivyo. Yes. Kwa sababu mimi pia sipendi uswahili sana kwenye yes. kwenye, yes. kwenye kazi. Na, napenda kama nimekuajiri, yes. niwe na uhakika kukulipa. Kwa hiyo sina pressure ya kuajiri watu ili nionekane tu na watu wengi. Mimi napenda ni bora nionekane na wafanyakazi wawili mm. lakini hata siku moja hawatalalamika mshahara hawatalalamika yes. wamekosa kitu fulani. Yes. Kwa nili hakikisha na, na, na tengeneza huo mfumo kiasi kwamba ukiona nimeongeza wafanyakazi ujue yes. tayari nimepiga research yangu na yes. mahesabu yangu yamenikidhi yes. kwamba nitaweza kuwalipa. Nitahakikisha yes. watu ofisini watakaa vizuri, vizuri yes. watakuwa na mazingira mazuri ya kazi. Wow. Yes, iko hivyo. So kwanza shout out kwa wale wote ambao walikubali kwa sababu moja ya kitu ambacho ni kigumu. Tunajua ni riziki sawa na mtu anakuwa yuko tayari kufanya kazi lakini biashara yote inayoanza inakuwa na changamoto. Labda financially wakati umesajili, umeshatumia pesa kusajili kampuni, idadi ya income kwa maana ya wateja uliokuwa nao, kwa maana ya pesa uliokuwa unaingiza pamoja na uh, income kiujumla ilikuwaaje mpaka una haya watu? Ulikuwa unapata kiwango kikubwa cha pesa au ilikuwa katika hali gani? ya kwanza yes. uh, mambo makubwa yes. yanahitaji risk yes. by the way hakuna mtu mimi sije ku experience kwa ajili ya kufanya kazi 50 yes. kwa hiyo siwezi kusema kwamba nataka ni, ni kuepa hichi kitu yes. kwa sababu kitanipasua kichwa yes. mimi by the way nahitaji kupasuka kichwa sana mm kichwa kinavyopasuka zaidi ndivyo ubongo unavyozidi kuwa na uwezo mkubwa wa kufikiria. Yes, yes. Kwa hiyo kama kichwa chako kimetulia hakina kitu kinachochangamsha ubongo, yes. fikiria muda wote ubongo wako kuwa dormant. Yes. Kwa mimi napona okay na wafanyakazi 50. Kwa maana kata uwezo wangu kufikiria, uwezo wangu kufanya mauzo yes. na mambo mengine yote yanayohusiana na uzalishaji mm. inabidi ongezeke maradufu ili kuweza kukava expense. Cover expense. Yeah, kama nilikuwa natumia feni la kawaida, yes. sasa hivi natumia AC. Yes. Maana kinajua kwamba kile kiwango cha pesa nilichokuwa naweka kujili ya umeme inabidi yes. kiongezeke. Yes, kama nilikuwa na wafanyakazi wawili, sasa hivi na wafanyakazi watano, maana kinajua kwamba mwisho wa mwezi kama nilikuwa natakiwa nitunze laki sita kwa ajili ya kulipa wafanyakazi, yes. tulikuwa tunze laba milioni moja na nusu. Wow. Kwa maana pia hata nguvu ya kufanya kazi inabidi Ndipo pia iongezeke. Yes. Na ndio ukubwa wenyewe sasa. Leo hii ukifuatilia makampuni yote makubwa kama Google, yes. Apple yes. na makampuni mengine yote kama Microsoft na makampuni mengine makubwa yote kama Meta, yes. yana wafanyakazi wengi sana. Wengi, mm. wengi sana. Right. Unakuta imagine kama kampuni ya Apple nimefuatilia mara mwisho ilikuwa na wafanyakazi saba watu wengi sana elfu saba. Yes. Uh, kampuni zingine ukienda hawajaifikia hata idadi ya wateja elfu saba. Yeah. lakini kampuni hiyo sasa yeah. ya Meta hao elfu saba ni, ni wafanyakazi wafanya sio wateja yes, yes. maana yake wana wateja mamilioni wateja. so maana yake nilifikiria nikaona kwamba bila ku take risk yes. sio kufikia level kubwa Yes, kwa sababu imagine sokoro imetoka kwenye chumba kimoja imeenda yes. kwenye gorofa lenye yes. ofisi nane. wow kwa maana yake sikutaka kwenda speed ndogo yes. nikiwa naamini kwamba ubongo wangu utazeeka. Yes. Kati mimi bado mdogo nataka kufikiria kwa nguvu kubwa huo ndo muda wangu mimi wa kufanya kazi zaidi kabla ya miaka ijaenda. Okay. Yes, kwa naamini katika kufanya makubwa na na huo ni utofauti wangu mkubwa na masio wengine wengi. Masio wengi. Mimi speed yangu ni kubwa sana. Kwa hiyo kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu yes. tarajia kuiona sokoro pakubwa sana ndani ya muda mfupi hivi karibuni. By, by the way mimi na I wish you all the best na kwa sababu yani kwa muda mfupi huu nini It is shocking by the way na mtu yote atakaye tazama hii interview ambaye ana experience ya kufanya biashara au pengine alishaanzisha kampuni. It is amazing. Yaani mwaka mmoja labda tuambie ni wakati gani ambao uli haya wafanyakazi wengi zaidi kutoka kwenye wafanyakazi wawili ambao ulianza nao. Okay, uh, kipindi nimeanza pressure haikuwa kubwa sana. Yes. Ni pressure ambayo alikuwa anaweza kuihandle. Yes. Though kwa mtu mwingine ukimwambia tadhani ni pressure kubwa ila yes. kwa mimi nilikuwa naona ni pressure kawaida. Yes. Kwa siku nilikuwa napokea message za watu zaidi ya 1000. Wow. Zaidi ya watu 1000. Yes. Kwa nilikuwa nahakisha nikilala saa 7 au saa 8 usiku yes. nimesha clear message za wateja wote. Yes. The more ilivyokuwa inaendelea 
message zikazidi kuongezeka simu ni nyingi zinapigwa wateja ni wengi wanakuja ofisini kwa hiyo nilikuwa napokea watu zaidi elfu nne kwa siku yes ndio nilipofikia sana nikaona sitaweza kufanya mwenyewe by the time natakuwa nifanye follow up kwa waajiri okay. nikague emails yes, yes. nikague ni proposals yes. uh, sitaweza kuhandle hivi vitu vyote kwa wakati mmoja ukiwa okay, mwenyewe yeah yes. nikiwa mwenyewe pia naweza nikavihandle lakini sitavifanya perfect kwa ufanisi yes. na ubinafsi yes. unaua makampuni mengi yes. ubinafsi wa kutaka kuajiri watu wachache ili yes. kuwabana bana ma, ma, majukumu inakuwa sio nzuri na kampuni nyingi zinaziona hizo otherwise isipokufa yeah. haitakuwa Eh hey, ataendelea tu ku yes. kukwepa kuajiri namba kubwa ya watu kwa sababu ya ukubwa unaotaka kufikia. Yes. yes. So uh, leo hii kwa mfano Jewel Media hapa tuko tu, tu, hapa yes. hii production yote huwezi yes. kuisimamia peke yako. Lazima uwe na watu. Yes. Na shukuru Mungu pia unawapa fursa watu unawafundisha. Yes, unawafundisha sure. namna ya kuedit, ku shoot na nini. Yes, so uh, na nadhani ada zako ni nafuu sana kuliko sehemu zingine nyingi na experience ulivyonitajia ada zako mpaka nilishangaa. Nikasema yes. wewe yeah. unachokifanya yes. ni kurudisha fadhila kwa jamii. Kabisa. Unajua watu wengi wao wanashindwa kuelewa kitu kimoja. Yes. Kwa mfano mimi bwana Joel naweza kukuambia yes. mtu analipa shilingi 50,000 yes. anaenda kupata ajira yes. na lipo laki tatu. Yes. Lakini yeye anaona kama amelipishwa. Anaona kama yeye yes, amelipishwa. Unajua kwa kisaikolojia yes. sio kweli. Yes. Yes. Ile 50 ambayo ulilipa ni kama yes. uliwekeza upendo tu. Yes. Uli, uli support movement yes. lakini sio kwamba ulilipia. Kwa sababu ni kazi umemfanyia by the way yes. umeinvest yeah. muda yeah. kuhakikisha una kabisa. Una una unafanya Juhudi na muda tunaotumia kwa ajili ya kusababisha maisha ya watu wengine yaendelee yes. ni vitu vya thamani ambavyo vinatokea vilipiwe. Yes. Leo hii wewe ukitumia muda wako na juhudi zako bure yes. utakufa maskini na hakuna atakayejali. Leo hii dunia sasa hivi kila unachokigusa kinahitaji yes. pesa. Hata ukifa kesho asubuhi. Yes. Uh, sanda utakao zikwa nayo inahitaji pesa yes. jeneza linahitaji pesa yes. utapuziko panahitaji pesa yes. na hata ukiko kwenye jokofu mocho ore panahitaji pesa yes. kwa hiyo pesa ndio monta wa maisha ya sasa hivi yes. yani mo, monta nikiwa namaanisha kwamba ukipiga kelele yes. pesa nakwambia tulia <laughs> hauna chochote mfukoni yes. mwako yes. huna haki ya kuongea kwa hiyo maana bila kutafuta pesa kwenye hii jamii yetu ya sasa kwenye generation yetu ya sasa hivi yes. hautakuwa mtu wa maana kabisa kwenye vikao utaekwa wa mwisho eh. <laughs> hata usipokuepo kikao kitaanza yes, yes. kwa maana yake yes. yeah. so mimi kwanza ni, ni, ni wapongeze na Asante kwa wale wote ambao by the way mmebahatika kupata kazi au mko katika harakati za kutafuta fursa kupitia kupitia soko huru by the way mimi nataka ni wa, ni, ni, ni wapongeze na kwa wale ambao wanafanikiwa kupata nafasi naamini wapo ambao wana mioyo ya shukrani yeah. wanawatipu pengine wanawapa nafasi kwa yote ambao unafanikiwa kupitia wa jamaa jitahidi unapopata nafasi wachangie waendelee kuwapa support kwa maana ili wakuwe zaidi wawasaidie vijana wengi na watu wengi zaidi ah, ambao sana, yeah. yes na mimi nimefly by the way nimemwona manager wako atajiona na physical lakini nimemwona kwenye picha wafanyakazi wako wengi nimewaona mm. by the way kwanza ni vijana Kabisa. ni watu ambao mnafanya nao kazi kwa upendo kwa namna mnavyo interact mimi nikupongeze kwa ajili ya hilo sante, sante. na nawapongeza na pia wafanyakazi ambao au watu ambao wanafanya nao kazi sante, sante. i really appreciate thank you so much yes na fry pia kufika jewel media yes yeah, nadhani tumeshare mengi ambayo yataenda kuwasaidia watu wengi pia kuna fry sana kwa kupata muda huu muda mwingine pia tutakuja kwa ajili ya kushare mengi zaidi. Yes for sure lakini na maswali ya mwisho ambayo ni kadhaa tutajibu kwa ufupi yeah. ambayo yes uta, uta, yataweza kuwasaidia na kufuatilia. Kwanza kabisa unadhani ni changamoto gani kubwa ambazo wanazo watu ambao wanatafuta ajira hasa vijana na watu wengine ambao wanataka kuingia kwenye ajira tutajibu kwa ufupi then utakuja upande wa waajiri pia unadhani changamoto gani hizi wakizirekebisha au kuzifanyia kazi zitawasaidia zaidi kuweza kupata watu na kuishi nao vizuri na biashara zao au kampuni zao au taasisi zao ziweze kukua zaidi okay uh, changamoto kubwa sana ya watu wanaotafuta ajira Uh, naweza kukwambia kwa uzoefu wangu mimi wa kazi ya muda mrefu ni kwamba watu wengi hawatafutia ajira watu wengi wanatafuta mshahara sawa mtu anaenda kwenye ajira kwa sababu amesikia pale mshahara utalipwa kiasi fulani lakini kiwalisia hawatafuti kazi watu wengi sana uh, vijana wa kizazi hiki cha sasa yes. ni wavivu kwenye kazi hawafanyi kazi ni watu ambao they can't show their level of the best kwamba kuonyesha kwamba mimi uwezo wangu ni huu hapa mpaka mwajiri aweze kuvutiwa naye ni wachache sana point watu wanatafuta watu wengi wanatafuta mshahara hawatafuti ajira hawatafuti ajira wow that's amazing yeah. hebu zingatie hiyo mfuatilie kabisa yeah. wanatafuta uh, wanatafuta mshahara sio ajira so mtu ambaye anatafuta ajira ni mtu ambaye ukimpa hiyo nafasi yes hutatamani kumpoteza anaitendea kazi yeah. yes. lakini mtu anayetafuta mshahara akianza kazi tu utasema huyu mtu 
ni kama nimeletewa pepo kwenye biashara yangu lakini changamoto ya waajiri waajiri wao wanashindwa kujua kwamba wao wanatumika kama msaada mwajiri anakwambia nahitaji mtu mwenye experience ya miaka mitano lakini kiwalisia kwenye hii generation yetu yeah. watu wachache sana wanaotafuta ajira ambao wana experience hiyo kwa unakuta watu wengi wanakosa kazi kwa sababu waajiri wanaweka vigezo vigumu sana ndio maana mimi wanapata tabu sana kuongea na waajiri wengi kuwaomba wapunguze miaka experience yes. kuomba kuna baadhi ya vigezo wapunguze yes. kwa sababu naamini wakipunguza wataenda kusaidia wengi asilimia ukiweka asilimia 100 yes. naweza kukwambia asilimia 80 hawana experience asilimia 20 wana experience kwa hiyo ndugu mwajiri popote pale ulipo ukiweza kuondoa hichi kigezo utaenda kusaidia watu wengi sana na tunaomba sana waajiri walijua hili kwamba unapoweka vigezo vigumu Mm. Unaweza kushangaa upati wafanyakazi kwa sababu wenye, wenye vigezo hivyo kwanza wapo kwenye ajira. Na wengi wenye experience, mimi sidhani kama mtu anaweza mtu mwenye akili timamu na, na nidhamu ya pesa, yes. hawezi kukaa kwenye ajira miaka kumi yes, yes, Kwa hiyo unataka mtu mwenye experience ya miaka kumi na bado a, 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 anataka anatafuta ajira, ni wachache sana, wachache mno. Yes. Um, leo ninajua umevitia changamoto nyingi sana kwenye maisha. Mm. Maybe unaweza kutuambia changamoto uh, changamoto moja kubwa zaidi ambayo unaona kwenye maisha yako ilikuwa ngumu kuliko zote na uliwezaje kuivuka? Uh, mimi mtazamo wangu ni tofauti kidogo. Uh, mimi kwanza kwenye maisha yangu sikwe kukutana na changamoto. Najua kila mtu atashangaa yes. kwamba uje kukutana na changamoto ni binadamu gani? Yes. Ni kwa sababu mimi kila changamoto nilikutana nayo, mimi kwangu liko naigeuza kuwa fursa. Mimi ni kwa mfano mtu akinifukuza kwake najifunza kujitegemea. Mtu akininyima pesa najifunza kutengeneza pesa yangu. Mtu akininyima chakula najifunza kujilisha. Mtu akininyima nafasi najifunza kutengeneza nafasi. Kwa hiyo mimi kwangu kwanza nazishukuru sana changamoto, nazishukuru sana, nazipa heko popote pale zilipo. Changamoto zote ndipo ndizo zilizonifikisha mimi hapa. Watu wote waliowahi kuninyima fursa, watu wote waliowahi kunibania, watu wote waliowahi kuninyima msaada, wao ndio chanzo cha mimi kufikia hapa. Kwa hiyo kabla sijawashukuru watu waliowahi kunisupport, mimi naweza kwa mimi kwa mtazamo wangu, watu waliowahi kunibania ndio supporters wa kwanza kwa sababu hao ndo walinipa ari ya kuamka kwenda kujitafuta na kujitegemea. Wow. Ya, bila wao huenda ningekuwa tegemezi mpaka leo. Yes, kwa na washukuru sana popote walipo watu yes. kunibania yes. na zishukuru pia changamoto zote nilizopitia yes. na zimenifunza kuwa ngangari. Wow. Yes. By the way kwanza yes na kupongeza kwa ajili ya hilo lakini kuna kitu ambacho pia nataka niongezee kwenye mada uh, hoja zilizopita kwamba upande wa mwajiri na mwajiriwa. Of course kwa namna moja ama nyingine nawaelewa watu wanaotaka wanaowaajiri watu kwa maana ya waajiri. Kwa sababu mara nyingi kama ni kampuni yenyewe inataka kuongeza profit. Sasa inapotaka kuongeza profit lazima itafute mtu ambaye ni potential. Kwa hiyo lakini ulichoongea pia ni kitu cha msingi kwa sababu Wanaweza kutafuta watu ambao wako vizuri lakini hata kama hawana experience ya miaka mingi kwa sababu miaka mingi tu pekee haitoshi experience ambayo mtu anaweza kuwa amepata kwa struggle ambazo umepita na muda mfupi na kitu ambacho ulichokifanya inaweza kuwa ni muda mfupi lakini umepata elimu kubwa ambayo pengine ingeweza kwenda ku value kwa mtu yoyote yule ambaye pengine angetamani kuwa na wewe kwenye kwenye kampuni kwa sababu kila mtu ambaye ana experience kubwa ana uwezo mkubwa anakuwa anahitajika sana kwenye market That's what I can say. Yes, lakini uh, kitu kingine na kupongeza department yako ya media na marketing strategy iko vizuri. Kabisa. Na penda ni wapongeze sana na kuna kijana mmoja tuko naye hapa. Yeah, kabisa. Niambia jina lake anaitwa nani? Anaitwa Dafa. Dafa. Eh? Yes. By the way I appreciate you bro. Mnafanya kazi poa sana. Social yeah. media mbla wote zimeshangaa. By the way ngoja nikwambie saa kitu yes. kimoja. Yes. Mimi department zangu zote ni za moto. Yes. Mimi wafanyakazi wangu wote ni ni, ni, ni mahodari yes. kweli kweli. Yes. Kwa sababu uh, ni vile tu watu wengine hao vitu kazi zao zionekani yes. kwa yes. macho. Sure, sure. Lakini mimi wafanyakazi wangu wote ni mahodari haswa. Yes. yes. ukija reception pale ni hodari, ukiingia huduma kwa wateja ni mahodari ari haswa yes. ukiingia kwa watu kwa watu wa usaili ukiingia kwa watu wa digital yes. ukiingia kwa watu wa mtaani wanakusanya yes. fursa yes. kumi namshukuru sana pia Mungu nimekutanishwa na mahodari tupu yes. kwa sisi tunaweza tukajiita soko huru mahodari yes hongera <laughs> sana yeah. uh, segment ya mwisho kabisa ni maswali maswali ya pande mbili unajibu aidha unataka upande huu au upande sana. mwingine yes ni maswali tu ya kawaida ambayo uh, ni, ni ya kwa ajili ya ku challenge na kumaliza session So wewe ni fani wa nini? Najua wewe ni CEO sasa hizi una vitu vingi kwenye ofisi yako na fani. Je, wewe ni fani wa Apple au Android kati ya hizo viwili ni hivi? Ah, uh, mimi ni fani wa Apple. Kwa nini? Kwa sababu ya security. Apple ni watu ambao wanathamini sana security. Uh, leo hii ukinibia iPhone yangu au MacBook, 
ni sawa na umeiba kopo tu kwa sababu ile ni ya kwangu and imekuwa yes. personalized kwa ajili yangu. Yes. Lakini si uh, Android ni kitu ambacho ni rais kuchakachuliwa. Yes. Kwa hiyo mimi nachagua Apple yes. kwa sababu ya security. <laughs> wow. Yeah. Uh, ni kitu gani zaidi ambacho unapenda kuajiriwa au kujiajiri na kwa nini? Inategemea na nyakati. Kama sina experience ya chochote, yes. nita prefer kuajiriwa hata kama namtaji. Na yes. Kuajiriwa kuna kusaidia kupata experience, kuajiriwa kuna kukusaidia kujiandaa kuwa kiongozi yes. bora, yes. kuna kusaidia kujua namna ya kutengeneza plan Bs. Kwa hiyo kabla hujapata experience yoyote, yes. nita prefer kuajiriwa kwanza. Kujifunza. Uwezi kuwa CEO bila kupitia mikono ya watu. Wow. Yes, kwa ukishapita mikono ya watu kujifunza, ndipo muda wako sasa umeshapika umepikika, unaweza sasa kuingia kwenye kujiajiri. Kwa hapo nimeua nafasi zote mbili. Yes. <laughs> Umetisha. Yeah. Unapenda kucheza game au na watch movies? Mimi napenda kucheza game. Napenda pia kucheza game za hard missions. Okay. Na, na napenda kushughulisha ubongo wangu. Yes. Nikiangalia movie kwanza nitalala. Yes. Mimi ni, ni ujua ubongo wangu ushazoea heka heka. Yes, yes. Kwa hiyo upendi kutulia. Nikiwa nacheza game najiona kama niko ndani. Najiona kama let's say nacheza game la boxing au yes. game la race yes. na shum like mindo dereva naendesha yes. watu yes. natakuwa watu wafike salama kwa nitaji prevent na ajali kwa nitakuwa nime concentrate kwa nitachagua game kwa sababu napenda kushughulisha ubongo wangu wow basi uh, mimi nimefly kama unapenda zaidi game kwa kwa maana hiyo moja ya hobi zako itakuwa ni gaming unaweza kaniambia hobi nyingine ni nini na nini Uh, Biangu nyingine kusoma vitabu. Napenda sana kusoma vitabu. Yaani mimi mtu hata siku ya birthday yangu ukitaka ni fry sana yes. niletee zawadi ya vitabu. vitabu. Muda wowote ule. Surprise kubwa ambayo ukinipa ni kushare na mimi kitabu kipi ambacho sijakisoma. Wow. Napenda sana kusoma vitabu kwa hiyo hiyo ndio hobi yangu kubwa sana. Napenda swimming pia. Napenda napenda nguo nzuri, napenda marashi. Yes, ndio vitu hivyo napenda. Das ah uh, mimi nashukuru sana leo ilikuwa ni moja ya podcast interesting zaidi ambayo tumeifanya siku ya leo. So kama nilivyosema najua wewe kuna mengi zaidi ambayo tunaweza tukazungumza. I hope. Na kama unatamani tupate tena podcast nyingine tuweze kuzungumza zaidi comment hapo kwenye sehemu ya comment niambie ni, ni nini unataka kusikia. So by the way najua kuna mengi umejifunza. Usisahau kuacha comment hapo chini na sisi tutajibu moja kwenda nyingine ili tuweze kujumuika kwa pamoja. So kwa kumalizia unawaambia nini kamera yako hiyo? Waambie chochote watu ambao wanatazama. Mimi nawakaribisha sana soko huru kwa wale ambao wamejai kufika ambapo wale ambao mtufahamu um, um, huduma zetu. Nawakaribisha soko huru tuna huduma nyingi sana ambayo inagusa kila mmoja kwenye jamii. Kwa hiyo tutafuta kwenye mitandao yetu kijamii, tunatumia soko huru group lakini pia wanaweza kututafuta WhatsApp kwa namba 0654552348. Nadhani baada ya hapo watapewa taratibu na huduma zingine pia siendelea. Yes. Wow. Karibuni sana. Bwana mimi nashukuru sana. Asante sana. Na Mungu akubariki. Asante. Ubarikiwe pia sana. Asante. Kitu unachokifanya ni kizuri sana. Nashukuru sana. Asante sana. See you next time. See you too brother. Guys, hii ni episode ya nne by the way ziko nyingi sana zinakuja. Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kila content ambayo inakuja uwe kwanza kupewa taarifa na uweze kujifunza. Lakini kama natamani na wewe kutengeneza content kama hizi za video pamoja na graphics unaweza kuwasiliana nasi linki iko katika description pamoja na namba ya simu unaweza kutupigia ili ujifunze zaidi namna gani na wewe unaweza kuweza kuanza kutengeneza content kama hizi na uweze kumonetize au kuad potential kwenye biashara yako jina langu naitwa Joel Kadaga nilikuwa na Leon mkurugenzi um, na CEO wa Soko Hulu Group see you next time